அமுதான தமிழே நீ வாழி என் ஆவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக துயரப்படுகிறவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கின்ற உதடுகளை விட உதவி செய்கின்ற கரங்கள் மேலானது என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு நண்பர் சகிலன் அவர்கள் இந்த டிசிஓஏ பொதுநல சங்கத்தை நிறுவி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வெற்றி நடை போட்டு வருவதை பார்த்து நான் உண்மையிலேயே பெருமை கொள்கின்றேன் வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கு இணங்க உயர்ந்த உள்ளத்தோடு உங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு வெள்ளைச்சாமி அவர்கள் என்னை தொடர்ந்து தொலைபேசியிலே தொடர்பு கொண்டு நான் வந்து இங்கு உங்களிடம் உரையாற்றுவதற்கு காரணமாக இருந்ததற்கு கிராட்டிடியூட் இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் விர்ச்சூஸ் மா சிசார் ஓர் ரோமன் எம்பையர் நன்றி கூறும் விதமாக அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உள்ளபடியே ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்முள் ஒற்றுமை நீங்கின் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்று பாரதி கூறினான் எல்லோருமாக ஒன்றுபட்டு இண்டிவிஜுவலி வி ஆர் ஒன் டிராப் டுகெதர் வி ஆர் அன் ஓஷன் அப்படிம்பாங்க தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ஒரு நீர் துளி ஒன்றாக சேர்ந்தால் ஒரு மாபெரும் சமுத்திரம் அதை நீங்கள் நிரூபித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் இந்த டிஜிட்டல் உகத்திலே இன்டர்நெட் காலத்தில் இதை தொடர்ந்து செயல்படுத்திக் கொண்டு வருவது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை ஒரு சைபர் கிரைம்ல வேலை பார்த்த போலீஸ் அதிகாரியா எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு நான் சில நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் முன் நிற்கின்றேன் என்னிடம் பேசிய உங்களுடைய சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி முதலிலே கொஞ்சம் பேசிவிட்டு எல்லோருக்கும் உபயோகமான செய்திகளை பின்னால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நாங்க ஒரு சில உதாரணங்கள் உண்மை சம்பவங்களை சொல்லுகின்றேன் அது உங்களுக்கு மிக உபயோகமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுகளிலே ஒரு சிற்பி சிலை வடிப்பவன் கோவிலிலே இருபது அடி உயரத்திலே வைப்பதற்காக ஒரு பெண்ணினுடைய சிலையை அழகாக வடித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த இடத்துல அந்த சிற்பி சிலை வடித்துக் கொண்டிருப்பதை ஒரு ஐரோப்பியர் வந்து பார்க்கிறார் இந்தியாவில் ஒரு சிற்பி சிலை வடிப்பதை அச்சு அசலாக ஒரே மாதிரி இரண்டு பெண்ணினுடைய வடிவத்தை அவன் செதுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் இந்த ரெண்டு சிலையும் எங்க வைக்க போறீங்க ரெண்டையுமே முடிச்சிட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்கிறார் அந்த ஐரோப்பியர் கேட்கிறார் அந்த சிற்பி சொல்றாரு இல்லைங்க இதுல ஒன்னதான் நான் வைக்க போறேன் ஒன்ன வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஏன் செய்யறீங்கன்னு கேக்குற இல்ல முதல்ல செஞ்ச சிலையில ஒரு சின்ன காயம் பட்டு விட்டது எங்க நான் பாக்குற எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்படிங்கிற அப்ப அந்த மூக்கு பகுதி அப்படி லேசா தொட்டு உத்து பாருங்கன்னு காமிக்கிற ஹேர் லைன் பிராக்சர் சொல்ற மாதிரி ஒரு மயிரிலை அளவு ஒரு சின்ன கோடு உழுந்ததை உற்று பார்த்தால் தான் தெரிகிறது உடனே அவர் சொல்றாரு இது என்னங்க இருபது அடி உயரத்துல வைக்க போறீங்க நான் கீழே குமிஞ்சு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்ததுக்கு தான் எனக்கு கோடே தெரியுது இது இருபது அடி உயரத்தில் வச்சா எவனுக்கு தெரிய போகுது எதுக்காக இன்னொன்னு கஷ்டப்பட்டு செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப அவர் சொல்றாரு அந்த சிற்பி எனக்கு தெரியும் அல்லவா எனக்கு தெரியும் அது காயம் பட்டுருச்சுன்னு இதை எதற்காக உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன் என்றால் இதை கேட்ட பிறகு இது போன்ற இந்தியாவை பார்த்த பிறகு மேக்ஸ் முல்லர் என்ற ஐரோப்பியர் சொன்னார் இஃப் இந்தியா இஸ் டெட் The world is dead much before now. India is dead. If you are dead, you will be dead. 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 The people who are dead and dead are dead. You will be 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 dead. அடுத்து இந்த இன்டர்நெட் யுகம் பத்தி நான் வந்து உட்காரும் போது இங்க பேசுறத நான் கவனிச்சேன் உங்களுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நான் சொல்லுவது அத்துணையும் உங்களை சிரிக்க வைப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டவன் அல்ல நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்திலிருந்து மேல் அடுத்த மேல் தட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டிருப்பவன் நான் 
நல்லா கவனிக்கிறீங்க அதனால சொல்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உலகமே வியக்கின்ற அளவிற்கு வளர்ந்து நின்ற நோக்கியா நிறுவனம் சரிந்தது இந்த நோக்கியா நிறுவனம் எவ்வளவு பெரிய நிறுவனம் உங்களுக்கு தெரியும் அத ஃபைவ் பாயிண்ட் போர் ஈரோஸ் பில்லியன் ஃபைவ் பாயிண்ட் போர் பில்லியன் ஈரோஸ் அப்படின்னா அது செவன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்திய மதிப்புல ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அதுக்கு மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தினுடைய பில் கேட்ஸ் இந்த நோக்கியா நிறுவனம் சரிந்த பிறகு விலை கொடுத்து அதை வாங்கினான் உங்களை மாதிரி வளர்ந்த ஒரு நிறுவனம் ஸ்டீஃபன் எலோப் அப்படிங்கிற அந்த சிஇஓ போங்க சகிலன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த சிஇஓ அந்த நோக்கியா நிறுவனத்தை அப்படி வளர்த்தெடுத்தவன் ஆனால் அந்த நிறுவனம் விலை போகும் போது நியூயார்க் நகரத்தில் அவனுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடிகிறது அப்ப மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ கேட்கிறான் ரெண்டு பேரும் விலை பேசி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லி பேசி நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தானே கொடுக்குறீங்க இப்ப ஏன் அழுவுறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறான் உங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இதை சொல்லுகிறேன் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சகிலன் அவர்கள் சொன்னதனால் அதற்காக நான் இதனை சொல்லுகிறேன் அவன் சொன்னா வி டிட் டூ எனி திங் ராங் பட் சம் ஹவு வி லாஸ்ட் என்ன அர்த்தம்னா நாங்க எதுவுமே தப்பு பண்ணலையா ஆனா தோத்து போயிட்டோம் பல லட்சம் பேரால் கட்டி எழுப்பப்பட்ட இந்த நிறுவனம் சரிந்து போய்விட்டது விக்கிர நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் இந்த விக்கிர நிலைமைக்கு வந்ததுனால மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை குவித்திருக்க வேண்டிய எங்களுடைய நிலையிலிருந்து நாங்கள் இறங்கி வந்ததோடு மட்டுமல்ல நாங்கள் இருக்க வேண்டிய நிலைமையிலிருந்து இறங்கி வந்து விட்டோம் பல லட்சம் தொழிலாளிகளினுடைய வேலை பறிபோய்விட்டது அதற்காக அழுகிறேன் யோசித்து பார்த்தால் என்ன காரணத்தினால தோத்தீங்கன்னு பிரஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் கேட்கிறாங்க அப்ப அவன் சொல்றான் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல தினம் தினம் ஒரு முன்னேற்றம் வந்து கொண்டிருக்கிறது தினம் தினம் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு இன்டர்நெட் எப்போ வந்துருச்சு இது போன்ற இந்த மாதிரியான முன்னெடுப்புகள் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் அது வந்து கொண்டிருந்ததை நோக்கியா நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்த பயணிகள் நாங்கள் இதுவரை எங்களுடைய இந்த வேலைகளை அத்துணை வேலை பார்ப்பவர்களும் சிஓ ல இருந்து கீழே உள்ளவங்க வரைக்கும் எங்களுடைய வேலையை திறமையா பார்க்கிறோம் நினைச்சுக்கிட்டு சுற்றுப்புறத்திலே உள்ள எங்களுடைய எதிரிகள் அதாவது தொழில் போட்டியாளர்கள் புதிய புதிய உக்திகளை கற்றுக்கொண்டு எவ்வளவு வேகமாக வளர்கிறார்கள் என்பதை கணிக்க தவறியதனால் தான் நாங்கள் தோற்று போய்விட்டோம் சொல்றதுக்குள்ளே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதனால உங்களுடைய பணி எவ்வளவு சிறப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு முதல் உதாரணம் அது சிறப்பானதாக இருந்தால் மட்டும் போதாது இந்த இன்டர்நெட் யுகத்திலே எப்படி நீங்கள் உங்களை இஃப் யூ ஆர் நாட் அப்டேட்டட் யூ ஆர் அவுட் டேட்டட் நீங்க எப்படி உங்களை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தடைகள் வரும் தடைகள் வந்தே ஆகும் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை இல்லையே சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தகுதி உள்ளவை மட்டுமே வாழ முடியும் அதற்கும் ஒரு மிக முக்கியமானது ஒரு உதாரணத்தை உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன் அமெரிக்கால மத்திய அமெரிக்கால ஹோண்டு ராஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு நான் சொல்றது எல்லாம் நிஜமா நடந்த சம்பவங்கள் இந்த ஹோண்டு ராஸ்ங்கிற இடத்துல கரீபியன் அந்த பகுதியில செலுடா அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஆறு அந்த ஆற்றுல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வெள்ளம் வந்து பல ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாயம் அழிந்து போகும் பல ஆயிரம் மக்கள் இறந்து போவார்கள் இதுவே தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த செலுடா பாலத்துல அந்த ரிவர்ல ஒரு செலுடாங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு பிரிட்ஜ கட்டுறாங்க அந்த பிரிட்ஜ் உடஞ்சு உடஞ்சு போயிடுது ஒவ்வொரு வருஷமும் அதனால என்ன பண்றாங்க அமெரிக்கர்கள் வந்து பல லட்சம் கோடி டாலர்களை போட்டு ஜப்பானிய கட்டுமான நிறுவனத்தை அழைத்து வந்து இவ்வளவு பேர் இறந்து போறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் இவ்வளவு இழப்பு ஏற்படுது ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு பாலத்தை கட்ட வேண்டும் என்று ஒரு பாலத்தை கட்டி முடித்தார்கள் கட்டி முடித்து விட்டு கட்டுமான பணிக்கு வந்த ஜப்பானிய என்ஜினியர்கள் தங்கள் நாட்டுக்கு கூட திரும்பவில்லை அதற்குடல் புயல் வெள்ளம் நாலு நாள் பிச்சு எடுத்துருச்சு புயல் நாலு நாள் கழிச்சு முடிஞ்ச உடனே இந்த ஜப்பானிய கட்டுமான நிறுவனத்திற்கு வந்த மாபெரும் என்ஜினியர்களும் அமெரிக்காவில் உள்ள என்ஜினியர்களும் ஒரு ஹெலிகாப்டர் எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்ப கட்டணமே இந்த ஆற்ற ஆற்றை நாம் கட்டிய பாலம் தடுத்து நிறுத்தி விட்டதா 
வெள்ள வராம தடுத்துருச்சா பார்க்கணும்னு போறாங்க ஹெலிகாப்டர் மேல போனோம்னா பாலம் அப்படியே துளி கூட அசையாம இருக்கு இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த ஆச்சரியம் ஐந்து நிமிடங்கள் கூட நிலைத்து நிற்கவில்லை காரணம் ஹெலிகாப்டரை கீழே இறக்கிட்டு பார்த்தா பாலம் அப்படியே இருக்கு ஆறு பக்கத்தில் உள்ள கரையை உடைத்துக் கொண்டு ஐநூறு மீட்டர் தள்ளி அதனுடைய நாச வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு அதனுடைய போக்கிலேயே போய்க் கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே எவ்வளவு பெரிய தடைகள் வந்தாலும் ஆற்றை போல நாம் நம்முடைய பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க முடியும் இதுதான் உங்களுக்கு தேவை வாழ்க்கை என்றால் போராடுவதுதான் வாழ்க்கை போராட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் சொல்லுவதைப் போல கோடி கைகள் கூடி நின்றால் உங்கள் உரிமைகள் அத்துணையும் உங்களை நீங்கள் உங்களால் வென்றெடுக்க முடியும் சாதாரண மற்ற எத்தனையோ இடங்களில் பார்த்திருக்கேன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ல இருந்துட்டு வந்தவன் நான் அரசாங்க ஊழியருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாதுகாப்பிலே சில பாதுகாப்புகளை உங்களுடைய டிசிஓஏ உங்களுக்கு பின்னாலே இருந்து செய்கிறது என்றால் அது மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒன்று சரி என்ன பேசணும்னு வெள்ளைச்சாமி கேட்டேன் சார் வாழ்க்கையில எல்லாரும் முன்னேறதுக்கு ஏதேனும் செய்தே ஆக வேண்டும் சார் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா எல்லாரும் சோர்ந்து போயிடுறாங்க அதுக்கு நீங்க பேசணும்னு அதையே கருப்பொருளாக வைத்து உங்களிடம் பேசுகின்றேன் நண்பர்களே எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் தின்னிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் பாரதி நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய் விவேகானந்தர் எவ் உயிர் எப்படி எண்ணின அவ் உயிர்க்கு அப்படி அளித்தருள் அறுப்பெரும் ஜோதி என்கிறார் ராமலிங்க அடிகள உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் புது புது உலகமும் போய் வரும் தூரமும் அவரவர் எண்ணங்களே கண்ணதாசன் நீ எதை கேட்கிறாயோ அதை தானடா வாழ்வு உனக்கு தருகிறது அதனால் பெரிதனும் பெரிது கேள் கேட்கறத பெருசா கேள சொன்னவன் பாரதி நண்பர்களே வள்ளுவரை பார்த்தோமானால் உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தல்லாமை நீத்து நினைக்கிறதெல்லாம் பெருசா நின்னடா அது நடக்கலன்னா கூட நீ உடனே வந்து நீ பெருசா நினைக்கிறத மாத்திக்காத தொடர்ந்து நினைச்சுக்கிட்டே இரு எப்படி சொல்றா காண முயலெய்த அம்பிலும் யானை பிழைத்த வேலேந்தல் அறிது காட்டுக்கு போய் இங்க வச்சிரு காட்டுக்கு போய் முயல குறி வைக்காதரா யானைய குறி வை அப்பதான் ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் அந்த வேலம் உன்னுடைய வேலுக்கு வேழ்ந்தே தீரும் இதை சொல்றது வள்ளுவர் சரி தமிழ் புத்தகங்கள் அப்படி சொல்றாங்க ஆங்கில புத்தகங்கள் பக்கம் சென்றால் மாணவ அருமை நண்பர்களே நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணுங்கிறதுக்கு ஆங்கில புத்தகங்கள் என்ன செய்கிறது என்ன சொல்லுகிறது என்று கேளுங்கள் ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான் படிக்கிறது படிக்காதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான் ரூசோ மனிதர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்கிறார்கள் எமர்சன் நான் மிகப்பெரிய வலிமையுடைய ஆன்மா என்று நீ மனதிலே எண்ணிப்பார் உன்னிடம் எவ்வளவு சக்தி வருகிறது என்பதை நீ பார்த்து வியந்து போவாய் விவேகானந்தர் உலகத்தில் பிறந்த ஜீவராசிகள் அத்துணையிலும் சிறந்த ஜீவராசி மனித பிறவி மனிதனுக்கு அந்த சிறப்பை தருவதே அவனுடைய சிந்தனை தான் சொல்லுபவன் மாபெரும் ஆசிரியன் அரிஸ்டாட்டில் விலங்குகள் யாரும் சிந்திக்க முடியாது நாம் மட்டுமே சிந்திக்க முடியும் வென் யூ ரியலி வான் சம்திங் தி யூனிவர்ஸ் ஆல்வேஸ் கன்ஸ்பயர் இன் யுவர் ஃபேவர்ங்கிற அல்கமிஸ்ட் புத்தகத்தில் நீ வந்து ஏதாவது ஒன்னு கண்டிப்பா வேணும்னு நினைச்சேன்னா அந்த உலகத்தை உனக்கு கொடுத்தே ஆகும் அதுவே கொண்டு வந்து கொடுக்கொண்டாங்கிறோம் அப்ப நீ என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறியோ அதுவா ஆயிடுவேன் அப்படி இல்ல சொல்றீங்களா அது மாதிரிலாம் ஆக முடியுமா நான் நடந்ததை தவிர வேறு எதையும் பேசுவதில்லை நண்பர்களே நானும் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்து வந்த என்னுடைய ஏழை நண்பனும் கல்லூரிக்கு போகும்போது எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு எஸ்பி ஆகணும்னு ஆசை என்னுடைய நண்பனினுடைய ஆசை என்னன்னு எனக்கு தெரியாது வால்டர் தேவாரம் என்ற மாபெரும் காவல்துறை அதிகாரி தஞ்சாவூர்ல எஸ்பியா இருந்தார் நான் சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எழுபதுகள்ல நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
ஒரு நாள் வெளியில வரும்போது பார்த்தாரு ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டு இருந்தோம் ஏன்டா நீ ரெண்டு பேரும் காலேஜுக்கே போறது இல்லையா தினம் பாக்குறேங்க நிக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன சார் செய்யணும்னு காரை விட்டு இறங்கிட்டாரு முதல்ல அப்படி தட்டி கொடுத்து நீ போய் என்சிசில சேரு ரைஃபிள் கிளப்ல சேரு வரிசையா சொன்னாரு ஒழுங்கா படி மீதி நேரத்தெல்லாம் மைதானத்துல செலவு பண்ணு அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சேன் என்னுடைய நண்பன் என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இது உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு இண்டு பேப்பர் வாங்கினா ஒரு லைன் விடாம படிப்பான் ரெண்டு பேரும் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் போனோம் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு நான் காவல்துறை அதிகாரி ஆகிட்டேன் அவனுக்கு கிடைக்கல அவன் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படல காரணத்தோடு இந்த பதிவு பல இடங்களிலே பணிபுரிந்து பதவி உயர்வை எல்லாம் பெற்று இரண்டு முதலமைச்சர்களிடம் நெருக்கமாக வேலை பணி பணிபுரிந்து எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்து கொண்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக நான் கல்லூரிக்கு சென்றேனோ நான் காக்கி உடை அணிந்த காவல்துறை அதிகாரியாக ஆகியே தீர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தினால் அதே எஸ்பி பங்களாவில என்னுடைய ஏழை தாயை அழைத்துக் கொண்டு அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்று காவல்துறை அதிகாரியாக உள்ளே நுழைந்தவன் நான் இதை எதுக்கு சொன்ன தெரியுமா பொறுப்பை ஏற்றுவிட்டு மரியாதை நிமித்தமாக மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை பார்ப்பதற்காக கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு சென்றேன் நூலகத்திலேயே அதிக நேரம் படித்த என்னுடைய நண்பன் மாவட்ட கலெக்டராக என்னை வரவேற்றான் நான் எஸ்பி பங்களாவை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவன் கலெக்டர் பங்களாவை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அப்பதான் தெரியுது எனக்கு அருமை நண்பர்களே நீ என்னவாக வேண்டும் என்று இந்த துறையிலும் சரி எந்த துறையிலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கையிலும் சரி நீங்கள் என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே ஆக வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய சிந்தனைதான் முதல் உங்களுடைய சிந்தனையிலே கவனம் மையங்கள் அவைகள் தான் எண்ணங்கள் ஆகின்றன உங்களுடைய எண்ணங்களிலே கவனம் மையங்கள் அவைகள் தான் சொற்கள் ஆகின்றன உங்களுடைய சொற்களிலே கவனம் மையங்கள் அவைகள் தான் செயல்கள் ஆகின்றன நண்பர்களே உங்களுடைய செயல்களிலே கவனம் மையங்கள் அவைகள் தான் பழக்கங்கள் ஆகின்றன உங்களுடைய பழக்கங்களிலே கவனம் மையங்கள் அவைகள் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போடுகின்றன அவ்வளவுதான் ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக சிந்திப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை மட்டுமின்றி இத்துணை பேரனுடைய வாழ்க்கை பாதையை மாற்றிக்காட்ட முடியும் என்ற வித்தியாசமான சிந்தனை சகிலன் என்ற ஒரு நபருக்கு ஏற்பட்ட காரணத்தினாலே இன்று இந்த இடத்திலே இப்படி ஒரு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லை என்றால் முடியுமா நினைச்சு பாருங்களேன் சிந்தனை தானே எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு அமைப்பு உண்டாக்கணும் என்ன தடைகள் வந்தாலும் அதை போராடி வெற்றி பெறணும் அது நல்லதா இருக்கணும் பல பேருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கணும் சமூக நோக்கத்தோடு செய்கின்ற எதுவுமே வெற்றி பெறுகிறது இதுல உங்களுக்கு இன்னொன்னு தெரிஞ்சுங்க போன பாதையில் போகும் கால்கள் புதிய பாதைகள் போடுவதில்லை அறியாதவை குறித்த அச்சத்தால் நாம் தீண்ட தவறிய திசைகள் கோடி எல்லோரும் செய்யறதே நீனும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா எல்லாரையும் மறுதான் இருப்ப யாருமே சாதிக்காததை நீ சாதிக்க வேண்டும் என்றால் யாருமே முயற்சிக்காததை நீ முயற்சிக்க வேண்டும் அப்பொழுது மட்டும் தான் நீ வெற்றி பெற முடியும் நீங்க யோசித்து பாருங்களேன் இப்போ நான் சொல்றத மட்டும் இல்ல நான் செஞ்சதை தான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் யாருமே யோசிக்காதத யோசிக்கணும் அப்பதான் நீ சாதிக்க முடியும் நான் சொன்னேன்ல அது எப்படியா முடியும் நீங்க நினைக்கலாம் நான் ஒரு காவல்துறை உயர் அதிகாரி துப்பாக்கியை தூக்கிட்டே தெரிஞ்சவன் எனக்கு இந்த மைக்குக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் காவல்துறையிலே பணிபுரிந்த பிறகு இந்த சமூகம் நமக்கு நிறைய கொடுத்திருக்கிறது இந்த சமூகத்திற்கு நாம் ஏதேனும் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எதை கொடுக்க முடியும் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் காவல்துறையிலே பெற்ற அனுபவம் இருக்கிறது எல்லா முதலமைச்சர் மாநாட்டிலையும் பேசும்போது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கான்பரன்ஸ்ல நீங்க நல்லா பேசுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓ நம்ம நல்லா பேசுறோம் போல் இருக்குன்னு நினைச்சோம் சரி பேசணும் கல்லூரிகள்ல பல்கலைக்கழகங்கள்ல பொதுக்கூட்டங்கள்ல இந்த மாதிரி அடுத்த தலைமுறைக்காக ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து நான் அடுத்த தலைமுறையை பற்றி கவலைப்படுவோம் அடுத்த தேர்தலை பற்றி கவலைப்படுவோம் அல்ல அதனால் இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது பேசலான்னு முடிவு பண்ண வெளிநாடுகள்ல நான் ஒரு மாசத்துக்கு ரெண்டு நாட்டுக்கு போய் வெளிநாட்டுல பேசுறவன் டொரண்டோ யூனிவர்சிட்டி கனடா நியூயார்க்ல உள்ள ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி சோயஸ் பல்கலைக்கழகம் லண்டன் இங்க எல்லாம் நிதி சேர்ப்பு கூட்டத்துக்காக தமிழ் சேர் அமைக்கிறதுக்காக பேச கூப்பிட்டாங்க நான் உள்ள போய் பேசணும்னா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே போய் பேசணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் அங்க இருந்து உங்கள்ட்ட அதுக்கு பிஹெச்டி இருந்ததுதான் சார் உள்ள அப்ளிகேஷனே போட முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் எம்ஏ மூணு வருஷம் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில சேர்ந்து தமிழ் மொழியில படித்தேன் கவர்னர்ட்ட பிஹெச்டி பட்டத்தையும் வாங்கிட்டு பேசுறதுக்கு போனா நமக்கு முன்னாடி அங்க நிறைய பிஹெச்டி இருக்கான் 
அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல ஜெயிக்கணும்னா என்னடா செய்யணும்னு பார்த்தா நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிப்பவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து தன்னுடைய மனதை அலங்கரிப்பவர்கள் சொல்லுவதையே இந்த சமூகம் கேட்கிறது புத்தகங்களோட மூன்று ஆண்டுகள் உண்டு உறங்கி உயிர்த்தெழுந்து நண்பர்களே இன்று இணையத்தில் அதிகமாக தேடப்படுபவனும் பொது வெளியில் அதிகமாக அழைக்கப்படுபவனுமாக நான் இருக்கின்றேன் என்றால் கடினமான உழைப்பும் தொடர் வாசிப்பும் தவிர வேறு என்ன வித்தியாசமான சிந்தனை என்றால் இதுதானே செக்கு மாடு கூட செருக்கோடு நடக்கிறதாம் எதிர்த்தார் போல் வண்டி வாகனத்திற்கு வழியே இல்லை விபத்திற்கு வழியே இல்லை என்றால் ஒரே இடத்திலே சுற்றி சுற்றி வந்தால் நாம் புறப்பட்ட இடத்திலேயே புதைக்கப்பட்டு விடுவோம் இட் இஸ் வெரி சேஃப் ஃபார் த ஷிப் டு பி இன் த ஷோர் பட் த ஷிப் இஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் தட் பர்பஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் என்ன அர்த்தம்னா கப்பல் கரையில் இருக்கிறது கப்பலுக்கு வேண்டுமானால் பாதுகாப்பானதாக இருக்கலாம் ஆனால் கப்பல் செய்யப்பட்டதனுடைய நோக்கம் கப்பல் என்றால் கடலிலே செல்ல வேண்டும் அலைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் புயலினை எதிர்கொள்ள வேண்டும் சென்றடைய வேண்டிய இலக்கினை சென்றடைய வேண்டும் அப்பதான் அது கப்பல் அப்போ நாம என்ன செய்யணும் எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில பெரிய அளவில் முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு மூல காரணம் முக்கியமா காரணம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவான் தி பிரைமரி ஃபேக்டர் டு காஸ் பீப்புள் லிவிங் ஸ்மால் இஸ் ஓன்லி ஃபியர் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியர் ஆர் ஓன்லி மித்மா மனிதன் வாழ்க்கையில முன்னேறாம இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பயம் தாண்டா அந்த பயத்துல தொண்ணூறு சதவீதம் உண்மையான பயமே இல்லை அதெல்லாம் ஒரு மாயின் தான் நீங்க இப்ப எத்தனை பேர் இந்த மேட்சை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் நடந்துச்சு ரெண்டு பேரும் பைனலுக்கு வந்தான் ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியாவும் ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பிளீஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் த கம்ஃபர்ட் ஜோன் டோன்ட் ஜாயின் தி காசியஸ் குரூப் தட் பிளேஸ் நாட் டு லூஸ் பிளே டு வின்னுமா அதாவது தோத்து போக கூடாதுங்கிறதுக்காக விளையாடுற டீம்ல சேராதரா ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக விளையாடுற டீம்ல சேரு அது என்ன தோத்து போக கூடாதுக்கும் இதுக்கு அவ்வளவு வித்தியாசம் அவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க பாருங்க இந்தியா மூணு விக்கெட் இழந்திருந்தான் அவனும் மூணு விக்கெட் இழந்திருந்தான் இவன் ஒவ்வொரு பாலா அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் இவன் என்ன தோத்துற கூடாது ஒன்பது டீம் ஒன்பது மேட்ச்ல ஜெயிச்சுட்டா நம்ம தோத்துடவே கூடாது அவன் டூ ஆர் டை முதல்ல தோத்துட்டு ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கான் அடுறான் பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆப் டிஃபென்ஸ் இஸ் அஃபென்ஸ் அடிச்சான் இந்தியா தோத்து ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சு இதை ஏன் சொல்றேன்னா எவன் ஒருத்த ரிஸ்க் நாட் டேக்கிங் ரிஸ்க் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இன் லைஃப் இப்ப நீங்க இந்த சங்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது சைலண்ட் வெள்ளைச்சாமி போன்றவர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் இங்க பேசியவர்கள் எல்லாம் பேசுவதை நான் கேட்டேன் பிரச்சனை இல்லாம வளர்ந்துச்சு நிச்சயமாக இல்லை நாட் டேக்கிங் ரிஸ்க் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இன் லைஃப் கேல்குலேட்டிவ் ரிஸ்க் வில் கிவ் ஹியூஜ் டிவிடன்ஸ்மா ரிஸ்க் இல்லாம வாழ்க்கையில யாரும் ஜெயிச்சதா சரித்திரம் இல்ல ஆனா சரியான ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா யோசித்து பார்த்து நல்லபடியா ஒரு ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா அது நிச்சயமா வெற்றி பெற்றே தீரும் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே இந்த இடத்திலே நிறைய பேர் இந்த ஒரு நாற்பது வயசு முப்பது வயசு ஐம்பது வயசு இந்த மாதிரி இளைஞர்களாவே என் கண்ணில் படுறீங்க புது என்ட்ரி உள்ள வந்துட்டு நிறைய பேர் தோக்கிறதுக்கு இப்ப என்ன காரணமா இருக்கு ஒழுக்கத்தை உருவாக்கி வளர்ப்பதுதான் நம்முடைய தலையாய கடமை ஒழுக்கத்தை தராத எந்த ஒன்றும் அது கல்வியாக இருந்தால் கூட எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அது என்ன ஒழுக்கம்னா அருமை நண்பர்களே நன்றாக உற்று கவனிக்கிறீர்கள் இந்த காலத்துல வாழ்க்கையில மனிதர்கள் வந்து முன்னேறாம போறதுக்கு குறிப்பா இந்தியர்கள் தான் நினைத்ததை சாதிக்காமல் போவதற்கு ஒற்றை காரணம் செல்போன் என்றால் நீங்கள் நம்புவீர்களா இது ஆய்வுனுடைய முடிவு நானாக சொல்லவில்லை உங்களுக்கு ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் ஸ்டீவ் ஜாப் செல்போனை கண்டுபிடிச்சோன்னு சொன்னான் யார் ஆப்பிள் போனை கண்டுபிடிச்ச ஆப்பிள் போன் நிறுவனர் ஆப்பிள் ப்ரூவ் தட் ஏ செல்போன் கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் வித் இன் டென் இயர்ஸ் தமிழையும் சொல்றேன் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் ஏ ஒயில் ஏ ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட் கம்ஸ் அலாங் எனக்கு முன்னாடி பேசினவர் சொன்னார் இட் சேஞ்சஸ் எவ்ரி திங் பட் திஸ் ஆப்பிள் போன் ரீஷேப்டு த கல்ச்சர் ஷேக் அண்ட் அப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் புட் கம்ப்யூட்டர் இன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ் அண்ட் மேட் இட் பாசிபிள் டு நோ எவ்ரி திங் வித் இன் ஏ ஃபியூ டேப் ஆன் த ஸ்கிரீன் தான் சுருக்கமா நமக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கோம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனா இந்த செல்போன் உள்ளங்கைக்குள்ள உலகத்தை கொண்டு வந்ததோட மட்டும் இல்ல மனிதர்களினுடைய முன்னேற்றத்தையும் மனிதர்களினுடைய கலாச்சாரத்தையும் எந்த அளவிற்கு உயர்த்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு கெடுப்பதற்கும் வாய்ப்பு உண்டாகிவிட்டது அதனால இதுல ஜாக்கிரதையா இருங்கடா 
இதை ஏன் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய தொழிலில் முயற்சி பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க எவன் ஒருத்த தொழிலில் முயற்சி பண்ணி வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சாலும் அதில் அதிக நேரத்தை செலவு பண்ணணும் நம்ம இந்தியர்களினுடைய நிலைமை இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறதுன்னு பாருங்க அருமை நண்பர்களே அதிவேக இன்டர்நெட் இணைப்புகள் மூலம் ஒரு சொடுக்கிலே திரையிலே வந்து விழுகின்ற ஆபாச படங்கள் என்ற வெள்ளம் அமைதியான இந்தியர்களினுடைய இந்தியர்களினுடைய குழந்தைகளினுடைய பண்பு நலன்களை அடுத்து செல்கிறது கவர்ச்சியை கடைபிடித்து காசு பண்ணுகிறார்கள் குடும்ப உறவுகளையே கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள் பசி உறக்கம் தாகம் போல காமம் என்பதும் ஒரு உணர்வு அது எந்த இடத்திலே எப்படி உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் கவனமாக இருப்பதோடு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லி வளர்க்கவில்லை என்றால் இந்த ஆபாச படங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு போய் ஆபாச புதைகுழியிலே தள்ளிவிடும் மெச்சூரிட்டி வர்றதுக்குள்ள நாலேஜ் வந்துருது பிள்ளைகளுக்கு என்ன வருது மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு முப்பது வயசுல தெரியறது அவனுக்கு பதினஞ்சு வயசுல தெரியும் அப்ப அந்த பிள்ளைகளை எது சரி எது தவறு என்று சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதை உண்டாக்கி இருப்பது இந்த செல்போன் இந்தியர்கள் செல்போன்ல வியந்து போவீர்கள் நான் சொல்லுவது காவல்துறையிலே உயரதிகாரிகள் மத்தியிலே ஒரு பெரிய கணக்கெடுப்பு நடத்தி அந்த கணக்கெடுப்பில் வந்த முடிவுகளை உங்களிடம் சொல்லுகின்றேன் இந்தியர்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு மணி நேரத்தில இருந்து ஆறு மணி நேரம் செல்போன்லேயே தொலைக்கிறான் நீ எப்படி உன்னுடைய தொழில அபிவிருத்தி பண்ணுவ அது மட்டும் இல்ல ஒரு நாளைக்கு மூணுல இருந்து ஆறு மணி நேரம் செலவு பண்றது மட்டும் இல்ல நூற்றி ஐம்பதிலிருந்து முன்னூறு முறை செல்போன் எடுத்து என்ன என்னன்னு பாத்துக்கிறோம் உக்ரைன்ல குண்டு விழுந்துரும் ஓசான்ல ஓட்ட விழுந்துரும் செல்போனை எடுத்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்து எடுத்து பாக்குறோமா எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் இதை குறிப்பாக அதிகமாக செய்வது இந்தியர்களாக இருக்கின்றோம் காரணம் நம்முடைய ஜனத்தொகை அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அவன் மார்க்கெட் பண்ற இடம் இதுவாயிடுச்சு சரி அமெரிக்க செனட்ல மார்க் ஜூக்கம் பெர்க் அப்படின்னு ஒரு பேஸ்புக்கோட சிஇஓ நிறுவனரை கூப்பிட்டு கேட்கிறான் எப்படா நீ பேஸ்புக் மூலமா பல கோடி டாலர்களை ஏன் பண்ற அவன் போற போக்குல சொல்லிட்டு போறான் சமூக ஊடகங்களினுடைய மிகப்பெரிய வருமானமே விளம்பரங்கள் தான் நீ விளம்பரத்தை பார்க்காம எந்த செய்தியும் கேட்க முடியாது எதையும் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் கேபிள் டிவி ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு ஆனா ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க விளம்பரத்தை பல மணி நேரம் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் பல மணி நேரம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் எப்படி முன்னேறுவது இந்த விளம்பரங்கள் தான் அவன் என்று சொல்லுவதற்கு என்ன காரணம் அன்பர்களே வெளிநாடுகளிலே சென்று நான் உரையாற்றும் போது அங்கு தெரிந்து கொண்ட தகவலை உங்களிடத்திலே பதிவு செய்கின்றேன் மிகப்பெரிய புத்திசாலிகளால் இந்த செல்போன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வடிவமைக்கப்படுகிறது உங்களுடைய உணர்ச்சியை தூண்டி அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் என்று உடம் உங்களுடைய மனதை கிளர்ச்சிக்குள்ளாக்கி உங்களை அறியாமலேயே அந்த செல்போனிலே உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் செலவு செய்யும் வழியாக அந்த செல்போன்கள் மிகப்பெரிய புத்திசாலிகளால் வடிவமைக்கப்படுகிறது இதை நீங்களும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எடுத்துச் சொல்லுங்கள் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே வடிவமைக்கப்படுவது மட்டுமல்ல கோடிக்கணக்கான டாலர்களை கொட்டி மனிதர்களை செல்போனுக்கு முன்னால் எப்படி சமூக ஊடகங்களுக்கு முன்னால் முடக்கி போடுவது என்பதை ஒரு தொழிலாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் முடிவு செய்கிறார்கள் மனிதர்கள் மற்றவர்கள் நம்மை பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகின்ற பிறவியாக பிறப்பெடுத்து விட்டார்கள் மனித உளவியலை நம்மை விட அவர்கள் அதிகமாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் மற்றவர்களுடைய பாராட்டுக்கும் மற்றவர்களுடைய புகழ்ச்சிக்கும் இந்த மனித மனம் இயங்குகிறது என்பதை தெரிந்து நீங்க செல்போன்ல ஒரு படத்தையோ ஒரு செய்தியையோ போட்டா அஞ்சே நிமிஷத்துல உங்களுடைய மனம் வந்து ஒரு கிளர்ச்சி நிலைக்கு போயிடும் எத்தனை பேர் பார்த்தாங்க என்ன சொல்லுவான் லைக் பண்ணுவானா பாராட்டுவானா பாராட்ட மாட்டானான்னு உங்க மனசை தூண்டி பத்து பேர் லைக் யூ ரிசீவ் டென் லைக்ஸ் வித்இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போடுவான் நம்மள பத்து பேர் அஞ்சு நிமிஷத்துல லைக் பண்ணிட்டா நீங்க நினைப்பீங்க உண்மை உளவியல் என்ன தெரியுமா அவன் ஏதாவது கர்மத்தை போட்டா நீ லைக் பண்ணுமேன்னு தான் அவன் லைக் பண்றான் ஒளியோ உண்மையிலே லைக் பண்றது இல்லையா இந்த அறிவு கூட இல்லாமல் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் நாம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கே விட்டு விடுகிறேன் ரீடு ஹேஸ்டிங் ஒருத்தர் இருக்கான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தினோட சிஇஓ 
அந்த ஆள்கிட்ட உனக்கு பெரிய போட்டி இப்ப உங்களுக்கு போட்டி எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி யூடியூபா பேஸ்புக்கான்னு கேக்குறான் அவன் அதெல்லாம் எங்களுக்கு போட்டியே இல்ல இங்க உட்காந்துருக்காங்கல்ல மக்கள் இவங்களுடைய இரவு தூக்கம் தாண்டா போட்டிங்கிறான் ஏண்டா அப்படி சொல்றேன்னா பகல்ல இருக்க நேரத்தெல்லாம் எப்படி எங்கள்ட்ட வரவழைக்கிறதுங்கிறதுல நாங்க வெற்றி பெற்று விட்டோம் ராத்திரி தூங்கும் போது அவனை முழிக்க வச்சு பார்த்தா எனக்கு இன்னும் காசு டபுள் ஆகும் அதுக்காக என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறோம் நீங்க யோசித்து பாருங்க இந்த டார்க் மோடு பிளாக் மோடு இதெல்லாம் உங்க வசதிக்கு தர்றது இல்ல அவனுக்கு காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவன் கொடுக்குறான் ராத்திரி போகும்போதே செல்போனோட போக வேண்டியது காலையில எந்திரிச்சோன்னு செல்போனை தேட வேண்டியது எல்லாருக்கும் அப்படிதான் போகுது நீங்க யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு செல்போன் எடுத்து உங்க பிள்ளை கிட்ட பேசணும்னு நீங்க எடுப்பீங்க இல்ல பொண்டாட்டி கிட்ட பேசணும்னு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க நோட்டிபிகேஷன் பாப்பீங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு போயிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு போயிட்டு அப்படியே யூடியூப் பேஸ்புக் ஓடிடி போனா பேசுறத தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் செஞ்சிருப்பா ஆனா நீ போன எடுத்தது பேசுறதுக்காக எடுத்துருப்ப உண்டா இல்லையா சொல்லுங்க அப்போ நாம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இடத்திலே நாம் நின்று நிதானிக்க வேண்டும் உழைக்கின்ற மக்களாக இருக்கின்ற நீங்கள் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளிலே மாட்டிக்கொள்ள கூடாது என்பதற்காக ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இத்தனை பேர் சேர்ந்திருக்கின்ற இந்த இடத்திலே இது பதிவினை செய்கின்றேன் சென்னையில ஒருத்தர் இருக்காங்க ஐடியில வேலை பார்க்கறான் நான் விசாரிச்ச வழக்கு ஐ வாஸ் டெப்டி கமிஷனர் சென்னை கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் ஐடியில வேலை பார்க்கறாங்க காரணத்தோடு இந்த பதிவு எப்படியாவது அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்றான் நடிக்கிறான் நீ உலகத்திலே நீ தான் அழகுங்கிறான் அவ்வளவுதானே முடிஞ்சு போச்சு உடனே அந்த பொண்ணை அவங்க அம்மா பட்ட நான் கல்யாணம் பண்ணா இவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க இது எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாங்க நாங்க விசாரிச்சு அவன் நல்லா இல்லைன்னு சொல்றாங்க காலேஜ்லயே நல்லா இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் கேட்கல தொலைஞ்சு பொண்ணு விட்டுட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிச்சு கல்யாணம் பண்ணி ஒன்பது மாசம் பிரச்சனை இல்ல மூன்று மாதம் கருவுற்று இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு காத்திருந்து கணவன் வந்தோன்னு சொல்லுது கருவை கலைச்சிருங்கிறான் என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு வேந்து போறான் இல்ல கலைச்சிருங்கிறான் கேட்க மாட்டேங்கிற ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வருது கோபத்துல செல்போன பெட்ல தூக்கி போட்டு போயிடறான் முதல் முறையா ஒன்பது மாசம் கழிச்சு அவன் மேல கோவப்பட்டு சந்தேகப்பட்டு செல்போன் எடுத்து பாக்குறான் அவனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு தொடர்பு இருக்கு குழந்தையே பெற்றிருக்காங்கிறது தெரியும் அதிர்ந்து போகிறார் தலையிலே இடி விழுகிறது புறப்பட்டு நேரம் கோயம்புத்தூருக்கு வந்துடுற பத்து மாசம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பிறந்துருச்சு அவன் வந்து பார்க்கல ரெண்டு அம்மா அப்பாவும் போய் கெஞ்சிறாங்க அப்பா யாருன்னு கேட்கறாங்கடா வாடான் நாலு நாள் கழிச்சு வர்றாங்கிறான் நாலு நாள் கழிச்சு வர்றான் மருமகன் மனம் திருந்தி வந்து விட்டான் என்று மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்கின்றார்கள் இது எங்கெல்லாம் கொண்டு போய் விடுதுங்கிறத கேட்டீங்கன்னா அதிர்ந்து போவீர்கள் வந்தோடனே நைட்டு தங்குறான் தானாடா விட்டாலும் தசையாடும் அல்லவா ராத்திரி ஒரு மணிக்கு திடீர்னு முழிக்கிறா குழந்தைய காணும் எங்கங்க குழந்தைங்கிறா பெட்டியில துணியெல்லாம் அடிக்கிட்டு இருக்கான் நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம பெத்துக்கிட்டல்ல போய் பாரு கிணத்துல தூங்குதுங்க தான் பெற்ற பிள்ளையை தானே கிணற்றில் தூக்கி எறிந்து வீசி எறிந்து கொன்று விட்டான் சேம் ரிப்ளிகா இதே மாதிரி இன்சிடென்ட் நேரம் கருதி அதை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை இவன் கிணத்துல போட்டு கொள்றான் அவன் செவத்துல போட்டு அடிக்கிறான் பெங்களூர்ல வேலை பார்க்கறான் ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுக்காரன் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் எதற்காக இந்த கல்வி எதற்காக இந்த படிப்பு எதற்காக இந்த வேலை எதற்காக இந்த பணம் ஒன்றுமே அறியாத குழந்தைகள் கொலை செய்யப்படப்பட்டது ஒன்றுமே அறியாத பெண்கள் கைம்பெண் கணவன் இருந்தும் விதவை கோலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டு கணவனும் அரசு பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கான் அம்மா அப்பா மட்டும் நடைப்பினமாக காவல் நிலையத்திற்கும் நீதிமன்ற படிகளிலும் ஏறி ஏறி இறங்குறாங்க எதுனால இதனால ஒரு செல்போனை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் உடனே எடுக்காதீங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு திங்க் எதுக்காக நம்ம எடுக்கிறோம் உடனே எதுக்க எடுக்கிறோங்கிறத தெரிஞ்சு எடுத்து பேசிட்டு வச்சிருக்கேங்க யங் என்டர்பிரனர்ஸ் மீட்டிங் அமெரிக்காவில் நடந்துச்சு இப்போ மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி விஐடி தலைவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் விஐடி வெல்லூர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய வேந்தர் திரு விஸ்வநாதன் அவர்கள் நானும் போயிருந்தோம் அங்க எங் என்டர்பிரனர்ஸ் மீட்டிங் முப்பது வயசுக்குள்ள பல கோடிகளை சம்பாதித்த மில்லினஸ் எல்லாரும் அங்க இருக்கான் அவன்கிட்ட கேக்குறான் எப்ப நீ இவ்வளவு சம்பாதிச்ச அப்படின்னு கேக்குறான் அவன் சொல்றான் நான் செல்போன்ல எல்லா குரூப்ல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் முதல்ல சொல்றாங்க அமெரிக்கால யூடியூப் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் வந்து செல்போன்ல வச்சுக்கல என்னுடைய எது வேணாலும் லேப்டாப்ல போய் நான் எதை பதிவேற்றம் பண்ணணுமோ அதை பதிவேற்றம் பண்றேன் எதை பார்க்கணுமோ அதை பாத்துக்கிறேன் அரை மணி நேரத்துக்கு மேல செல்போன்ல நான் செலவு பண்றது இல்ல அதனால என்னுடைய தொழில வந்து காலையில எந்திரிச்சோன்ன
அதுல இந்தியால பாதி பேரு செல்போன் அடிக்ட் ஆயிட்டான் அவனை திருத்தவே முடியாத அளவுக்கு போயிட்டாங்களான் கிரெயின் ஒரு அமைப்பு இருக்கு சைல்டு ரைட்ஸ் அண்ட் யூன்னு சொல்லுவாங்க அவன் சொல்றான் இளைஞர்கள் பாதி பேரு மீட்டெடுக்க முடியாத அளவுக்கு மோசம் ஆயிட்டாங்கிறான் இப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி முன்னேற்றம் வருகிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மை பாதிக்கிறது பதினேழு வயதே நிரம்பிய இருபத்தி ஏழு மாணவர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல பாய்ஸ் லாக்கர் ரூம் ஒன்னு ஆரம்பிக்கிறான் பாய்ஸ் லாக்கர் ரூம் அத்துணை பெண்களினுடைய அசிங்கங்களும் அதில் அரங்கேறுகிறது பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை போல ஒரு சம்பவம் நடந்து விடுமோ என்ற நேரத்திலே ஒரு ஸ்கிரீன் ஷாட் லீக் ஆயிடுச்சு காவல்துறை விழித்துக் கொண்டது இரவோடு இரவு இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது இரவோடு இரவாக இருபத்தி ஏழு பேர் இந்தியாவில் நடந்த சொல்றேங்க வெளிநாட்டில் இல்ல இருபத்தி ஏழு பேரை பதினேழு வயசு பத்தாவது பதினோராவது படிக்கிறவன காவல்துறை அள்ளி கொண்டு போய்விட்டு காலையில் ஐம்பத்தி நாலு பேர் பெற்றோர்கள் கண்ணீரும் கம்பளையுமாக மிகப்பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் காவல் நிலைய கதவுகளை தட்டுகிறார் என் பிள்ளை போட்டோ வந்துடக்கூடாது என் பொண்ணு பேர் வந்துடக்கூடாது பாஸ்போர்ட் கிடைக்காது வேலை கிடைக்காது கல்யாணம் ஆகாது எப்போ கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் இத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு இதை கொண்டு வந்து நான் சேர்த்தால் அது உங்கள் குடும்பத்திற்கு மட்டுமின்றி பல பேருக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் இந்த பதிவு அருமை நண்பர்களே உடல் எல்லாரும் வந்து ஹெல்த் பத்தி பேசுறோம் உடலில் உறுதி உடையவரே உலகில் இன்பம் உடையவராம் இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுவோம் என்ன அர்த்தம் பிஎம்டபிள்யூ கார்ல பிபிஆர் உடம்போட அப்பல் ஹாஸ்பிட்டல் போறதை விட இந்த மாதிரி டிஏஓசி நடத்துற இந்த கூட்டத்துக்கு நல்ல உடல் நலத்தோட வந்து நாலு நல்ல வார்த்தையை கேட்டு போறோம் கோடீஸ்வரன் டாங்க யோசிச்சு பாருங்க கூளையே நீ குடித்தாலும் குளித்த பின்பு குடியப்பா ஏழையே நீ ஆனாலும் இரவில் நன்றாய் உறங்கப்பா காலை மாலை உலாவி தினம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே காலன்னா எமனுங்க காலையில சாயந்தரம் ஒரு மணி நேரம் நீங்க நடந்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டு எமனே ஓடி போவானும் இப்படி எல்லாம் வந்து மணன்மணியம் சுந்தரனார் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றாரு திருமூலர் சொல்றாரு உள்ளம் திருக்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் தொழில் முறையில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் உடம்ப கெடுத்துக்கிட்டு உடம்ப விட்டுறோங்கிறதுக்காக அது இருந்தாதான் நீங்க இதெல்லாம் நினைச்சது செய்ய முடியுங்கிறதுக்காக இந்த பதிவு உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் திடம்பட மேஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே பாரு எவன் ஒருத்தன் உடம்ப நல்லா வச்சுக்கிறானோ உடம்ப நல்லா வளர்க்கிறானோ வளர்க்கறதுனா இப்படி இல்ல வளர்க்கறதுனா ஸ்ட்ராங்க எவன் நல்லா வளர்க்கறானோ அவன் மட்டும்தான் உயிரை நல்லா வளர்க்கறானோ அர்த்தம் ஒன்னு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போனவன் தமிழன் விசையொரு பந்தினை போல் நான் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் பாரதி பந்து அடிச்சா எப்படி நினைச்ச மாதிரி அடிக்க முடியுது அது மாதிரி உடம்பு நம்ம நினைச்சதெல்லாம் செய்யணுமோ அரும்பு கோணினால் மலராகும் கரும்பு கோணினால் கட்டியும் பாகுமாம் இரும்பு கோணினால் யானையை வெல்லலாம் நரம்பு கோணினால் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அரும்பு கோணலா இருந்தா கூட மலரினுடைய மனம் குன்றாதான் கரும்பு கோணலா இருந்தா கூட அதுல இருந்து கட்டி வெள்ளப்பா வெள்ளக்கட்டி எல்லாம் எடுத்துடலாமா இரும்பு கோணலா இருந்தா அதை அங்குசமாக்கி யானைய வெல்லலாமா நரம்பு கோணி போச்சுன்னா நாம் அதற்கு என் செய்வோம் எதுவுமே செய்ய முடியாதுரா முட்டா பசங்களா நரம்பு கோணாம உடம்ப நல்லா வச்சுங்கடான்னு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் நீங்க ஒரு மனுஷன் திடமான உடம்பு தெளிவான மனது கூர்மையான அறிவு தேவையான பணம் அன்பான மனைவி அறிவுள்ள பிள்ளைகள் இதுதான்டா வாழ்க்கையினுடைய மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையினுடைய வெற்றின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் யோசித்து பாருங்க அவன் சொல்றது எந்த அளவுக்கு உண்மைண்டு அப்போ நீ உடலை நல்லா வச்சுக்கணும் உடலை நல்லா வச்சுக்கணும்னா மருத்துவமனையில் சென்று தேடுவது ஆரோக்கியம் அல்ல மைதானத்திலே சென்று தேடுவது தான் ஆரோக்கியம் செல்வத்தை தேடுவதற்காக ஆரோக்கியத்தை செலவு செய்து ஓடி ஓடி உழைத்து உட்காரும் போதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு தெரிகிறது உண்மையான செல்வம் என்பதே நாம் இழந்த ஆரோக்கியம்தான் என்று அப்ப பாருங்க இது எவ்வளவு முக்கியமானது இந்த ஆரோக்கியத்தை செலவு பண்ணா ஒரு வாரத்துக்கு நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மணி நேரங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் செலவு பண்ணா ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு மணி நேரம் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரம் குறைஞ்சுனா பாக்கி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு நூத்தி அறுபத்தி ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு சாசுவதாம் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமே எனக்கு எல்லாம் உடம்பு பாத்துக்கிறதுக்கு எல்லாம் நேரம் கிடையாது நான் விரும்புற மாதிரி தான் செஞ்சிட்டு இருப்பேன்னாக்க நான் இங்க இருந்து தூத்துக்குடியில இருந்து திருச்சிக்கு மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வேகமா போகணும் பெட்ரோல் போடுறது கூட எனக்கு நேரம் இல்ல நான் அவ்வளவு அவசரமா போய் ஆகணும்னா எப்படி நம்முடைய பயணம் பாதியிலேயே பயணப்பட்டு தடைபட்டு போய்விடுமோ அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை பயணமும் பாதியிலேயே நீங்கள் உடலை பார்த்துக் கொள்ளவில்லை என்
இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் தான் பணம் அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லையா திருவள்ளுவர் சொல்றார் பணம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லடா அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா அதிசயமான உலகத்திலே காசு இல்லைன்னா ஒண்ணு இல்லைன்னு கண்ணதாசன்ல இருந்து எல்லாரும் பாடி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அது உண்மைதான் ஆனா நீங்க யோசித்து பாருங்க பணம் இருந்தா பணமும் ஒரு மகிழ்ச்சிக்கு ஒரு காரணம் அந்த பணத்தை பணம் வர்ற வழி இருக்கு பாருங்க அது பணத்தை விட முக்கியம் டாங்கிறான் எப்படி சிறப்புடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் அறத்து வழிபடும் இப்ப நீங்க உழைச்சு சம்பாதிக்கிறீங்க முறையான வழியில அந்த பணம் வருது அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் கொடுக்குமா அரண் ஏனும் இன்பமும் ஏனும் திறன் அறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள் மனசுக்கு எல்லா விதமான சுகத்தையும் கொடுக்குமா தப்பா இல்லாம ரைட்டான வழியில வர்ற பணம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க ஜனாதிபதியா இருக்கும் போது தன்னுடைய பெண் படித்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அது உலக புகழ் பெற்ற கடிதம் அதுல அவர் எழுதுறாரு உழைப்பின் மூலமாக வருகின்ற ஒரு டாலர் உழைப்பு இல்லாமல் வருகின்ற நூறு டாலரை விட உயர்ந்தது என்பதை என்னுடைய பிள்ளைக்கும் மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லித்தாருங்கள் நீங்க பணம் மட்டுமே அதிகமா சேர்த்தவங்களாம் இருக்கல்ல எப்படி வந்தாலும் வழியை பத்தி கவலைப்படாம தவறான வழியில பணம் சேர்த்தவங்களாம் இன்னைக்கு என்ன ஆனா நீங்க யோசித்து பாருங்க நான் சொல்லவே வேண்டியது நண்பர்களே கணக்கு மீறி தின்றதாலே கணத்த ஆடு சாயுது அதை கண்ட பின்பும் மந்தையெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மேயுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல கிடைக்குதுன்னு தின்ன ஆடு பெரிய கொளுத்த ஆடா இருக்குன்னு வெட்டா நான் பிடிச்ச அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மத்த ஆடெல்லாம் இன்னும் மேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான் அது தெரியாம அப்போ நம்ம பணம் வர்றது முறையான வழியில வரணும் ஈன்றால் பசிகாண்பால் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் இனை பெற்ற தாய் பசியோட இருந்தா கூட தப்பான வேலைக்கு போகாதான் கண்ணதாசன் சொல்லுவாரு அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்துல ஆறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு நான் வேலை பார்த்தேன் நூறு ரூபாய் சம்பளம் கிடைச்சா ரொம்ப எல்லாருமே வந்து நின்று கவனிக்கிறீங்க கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சிடுறேன் நான் ஓ சொல்லிடுறேன் பேசுறேன் பேசுறேன் அவங்க கொடுத்த டைம் நம்ம முடியல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி பேசுறத நேரத்துலான்னு தான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னும் பேசுறான்னு சொல்லி இப்பதான் கேள்விப்படுறேன் கண்ணதாசன் வந்து அவ்வளவு உங்களுக்கு தேடல் இருக்கு டிசி ஓயல இருந்துல இருக்கிறீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணுங்கிற ஒற்றை சிந்தனையோட இருக்கிறவங்க அப்படிதானே இருப்பீங்க கண்ணதாசன் வந்து அர்த்தம் உள்ள இந்து மாதத்துல சொல்லுவாரு ஆறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பெட்டி கடையில வேலை பார்த்தேன் நூறு ரூபாய் சம்பளம் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு இந்த மனசு சொன்னுச்சு கையில பெட்டியோட சென்னைக்கு போய் கடற்கரையில கண்ணகி சிலைக்கு கீழே படுத்திருந்தேன் காவல்துறை அதிகாரி வந்து ராத்திரியில் அங்க படுக்க கூடாதுன்னு தட்டி எழுப்புனாரு முடிச்ச உடனே எப்படியாவது நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சிடணும்னு கோடம்பாக்கத்துக்கு போனேன் சினிமா உலகம் என்னை வரவேற்றுச்சு பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சேன் ஒரு பாட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தான் என்னடா நூறு ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு தான் அவரை போல உண்மையை பேசுறது அப்படியே யாராலையும் முடியாது பின்னாடி சொல்றேன் எப்படின்ட்டு நூறு ரூபா கூட கேட்டா ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் நம்ம லட்சாதிபதி ஆயிரலான்னு இந்த மனசு சொன்னுச்சு உடனே பாட்டு நல்லா எழுத ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு நிறைய பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுத்தான் இந்த மனசு அமைதி அடைஞ்சா இல்ல கோடீஸ்வரன் ஆகணும்னு சொன்னுச்சு கோடிகள் குவிந்த பின்னும் என்னுடைய மனம் ஆறுதல் அடைந்ததா என்றால் இல்லை நோட்டடிக்கிற உரிமையையே கேட்கிறது இத கண்ணதாசனால மட்டும்தான் இப்படி சொல்ல முடியும் கண்ணதாசன் அவரை பத்தி சொல்றாரு கேளுங்க அவங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்ணாங்க கடவுள் என்ன பண்ணாரு தமிழ் என்ன பண்ணுச்சுன்னு அவர் சொல்றாரு தான் பெற்ற பிள்ளையை ஏன் பெற்றோம் என்றுதான் தாய் என்று மாண்டு போனால் இந்த பிள்ளையை ஏண்டா பெற்றோம்னா அவங்க அம்மா செத்து போயிட்டாங்களாம் தந்தை அடுத்தது தந்தையை பத்தி சொல்றாரு இப்பிள்ளை இனிமேல் உருப்படாது என்றுதான் தந்தையும் தனலிலே வெந்து போனான் உயிர் தந்த உடம்பிலே உடல் பெற்ற இறைவனும் உயரத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் உதிரத்தில் என்றுமே தமிழன்னை மட்டுமே உயிராக வந்து நின்றாள் எல்லாம் கடவுள் அம்மா அப்பா யாரும் காப்பாத்தலையா தமிழ் மட்டும் தான் காப்பாத்தினுச்சான் உள்ளதை உள்ளபடி பேசுற ஒரே மனிதன் வந்து கண்ணதாசன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது எதுக்கு இந்த இடத்துல சொன்னா அவர் எழுதின அர்த்தம் உள்ள இந்து பதத்துல பணத்தை பத்தி இப்படி எழுதினவர் கடைசியா சொல்றாரு செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே நமக்கு போதும்னா போதும் நமக்கு இன்னும் வேணும் அடுத்தவன் அப்படி இருக்கான் அடுத்த வீட்டுக்காரன் அப்படி இருக்கான்னா அதுக்கு அளவே கிடையாது வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்வார் ஒருத்தர் நிறைய சாப்பிடறான் அப்படின்னு எல்லாரும் போராட்டுறாங்கன்னு தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தானே சீக்கிரமா எப்படி செத்து போகணும் பணம் நிறைய வச்சிருக்கிறவன் அந்த உலகம் போராட்டதுன்னு பணத்தை மட்டுமே சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தான்னா அவன் நிச்சயமா வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் இழந்து செத்து போயிருவாங்கிறாரு 
தலாய் லாமா சொல்றாரு பணம் வேணும் தான் அது முறையான வழியில வரணும் தேவையான அளவு வரணும் தவறான வழியில வர்ற செல்வம் இன்பத்தை கொடுக்காது இன்னல் தரும் பொருளை ஏற்றுதலும் துன்பம் பின்னர் அதனை பேணுதலும் துன்பம் அன்னது அழித்தலும் துன்பம் அந்த பிறர் வாழ் இழத்தலும் துன்பமே தவறான வரியில வர்ற பணத்தை சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் காப்பாத்துறது அதை விட கஷ்டமா மத்தவன்ட்ட எழுதி வச்சு பினாமியா ஏமாந்து போறது அதை விட கஷ்டமா எல்லாத்தையும் இழந்து நிக்கிறது தப்பான வழியில வர்ற செல்வண்டான்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு இந்த மனிதர்களை பத்தி என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல சின்ன வயசுல ஆரோக்கியத்தை செலவு பண்ணி பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஓடுறான் வயசானதுக்கு அப்புறம் அந்த பணத்தை கொடுத்து இழந்து போன ஆரோக்கியத்தை திரும்ப சம்பாதிக்கிறதுக்கு மருத்துவமனையா போய் நிக்கிறான் தனக்கு இறப்பே இல்லை என்று இருமாப்போடு இருந்து வாழாமலே இறந்து போறான் இவன் என்னடா மனுஷங்கிறான் அப்படா நீ செல்லும் போதே உன்னுடைய வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டு போய்விடு ஏனென்றால் நான் திரும்ப வரமாட்டேன் இப்படிக்கு வாழ்க்கை பணத்தை சம்பாரிச்சு வச்சுட்டு அறுபது வயசுக்கு மேல அனுபவிச்சுக்கலாம்னு எவனாவது நினைச்சான்னா அவன் வாழாமலே செத்து போறான் இந்தியன்ஸ் ஆர் நாட் லிவிங் ரிச் பட் டையிங் ரிச்சுங்கிறான் வெளிநாட்டுக்காரன் இந்தியர்கள் எல்லாம் பணக்காரனா சாவுறானா ஆனா பணக்காரனா வாழ்றது இல்லையா இப்ப பணத்தை உடல் நலத்தை எண்ணத்தோட வலிமைய உங்களுடைய இயக்கத்தை பத்தி சொல்லிட்டேன் இறுதியா அத்தனை பேர் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப அவசியமான ஒரு கருத்தை சொல்றேன் ஐம்பது நிமிஷம் ஆயிருக்கு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் நான் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கு இவர் பக்கத்துல ஐம்பது நிமிஷம் ஆனோம்னா வந்து போட்டோ அடியா அப்பதான் நான் ஐம்பது நிமிஷம் தெரிஞ்சுக்கோ நான் வாட்சி கட்டுறது இல்ல ஏன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்கிறது மட்டும் இல்ல சீட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்துட கூடாது இல்ல இப்ப என்ன மாதிரி நீங்க என்ன பேசுங்கன்னு சொல்ற கூட்டத்துல பேசுறவன் நானு சீட்டு கொடுத்து முடிஞ்சு போச்சு நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்லி வச்சிருந்தேன் ஏன்னா காவல்துறை அதிகாரி அரசியல்வாதி இல்ல சொன்ன நேரத்தை விட அதிகமா பேச மாட்டேன் பத்து நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன் இப்போ மனைவி அருமை நண்பர்களே எல்லாரும் குடும்பமா இருக்கீங்க நைன்டி பர்சன்ட் எல்லாம் கல்யாணம் ஆனவங்க உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் நான் பேசணும்னு ஒரு முடிவோட வந்திருக்கேன் உங்க வாழ்க்கையில அக வாழ்க்கையிலையும் புற வாழ்க்கையிலையும் நீங்க வாழ்க்கையில ஒரு செய்தியோட இங்க இருந்து போகணுங்கிறதுக்காக சகிலனும் வெள்ளைச்சாமி என்ன வருந்தி வருந்தி அழைச்சிருக்கிறாங்க முதல்ல உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது பிள்ளை வளர்ப்பை பத்தி சொல்றேன் அடுத்தது மனைவியை பத்தி பேசுறேன் இப்ப எல்லாரும் நான் சொல்றத செய்யுங்க பிள்ளைகள் நீங்கள் செய்வதைத்தான் செய்வார்களே ஒழிய நீங்கள் சொல்லுவதை கேட்பதில்லை அது ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவான் பீயிங் ஏ பாசிட்டிவ் ரோல் மாடல் இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வே டு டீச் சில்ட்ரன் பிகாஸ் சில்ட்ரன் டு நாட் ஹியர் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் டீப்லி ஆஸ் தே ஃபீல் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் மா இப்ப நானே உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் காவல்துறை அதிகாரியா வேலை பார்த்த நானு உங்களுக்கு ஒரு உயரதிகாரியா இருந்த நான் சொல்றேன் நீங்க சொல்றத பிள்ளைங்க கேட்கறத விட நீங்க செய்யறத தான் உற்று நோக்குவார்கள் அதைத்தான் செய்வார்கள் போல செய்தல் தான் பிள்ளைகளினுடைய மூல குணம் நீங்க இல்ல இல்ல நான் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் பிள்ளை நல்லா இருக்கலாம் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சில பேர் நினைக்கலாம் அது முடியாதுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு நிமிஷத்துல உங்ககிட்ட என்னால் நிரூபிக்க முடியும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற பெற்றோர்கள் குடும்பஸ்தர்கள் நீங்க எல்லாருமே இப்ப நான் சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க பிளீஸ் ரைஸ் அப் யுவர் ரைட் ஹேண்ட் எல்லாரும் வலது கையை தூங்க பார்க்கலாம் பெற்றோர்களா இருக்கிற அத்தனை பேர் எல்லாரும் வலது கையை தூங்க அப்படியே வச்சிருங்க பரவாயில்ல சொன்னோட எல்லாரும் தூக்கிட்டீங்க பிளீஸ் ரைஸ் அப் யுவர் இண்டெக்ஸ் பிங்கர் ஆள்காட்டி வரல மட்டும் தனியா அப்படி வைங்க இப்ப நான் சொல்றத செய்யுங்க ஏன் இதை செய்ய சொல்றேன்னா நீங்க சொல்றத பிள்ளைங்க கேட்காது நீங்க செய்யறத தான் செய்யும் பிள்ளைங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த நடைமுறை பிளீஸ் டச் யுவர் போர் போர் ஹெட் நெத்திய தொடங்க Please touch your nose tip. Move it. Please touch your cheek. That's why I'm going to touch it. Please touch your cheek. I'm going to touch it. I'm going to touch it. You are the same name. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. You can't tell me the same thing. This is the same thing. I'm going to do it. I'm going to do it. இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செல்போனை நோண்டிட்டு இருக்கிற அப்பா பிள்ளைய பார்த்து செல்போனை நோண்டாதரானா கேட்குமா குடிக்கின்ற பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை குடிக்காதே என்று சொல்லுவதற்கு என்ன தார்மீக உரிமை இருக்கிறது சொல்லுங்கள் சும்மா உங்களை மகிழ்விக்கிறதுக்காக நான் வரலங்க உங்களை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காகவே நான் வரல உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் தயவு செய்து பெற்றோர்களே சிந்தியுங்கள் நான் சொல்வது உண்மையா இல்லையா என்று உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளை பாசம் ஒரே மாதிரி தான் ஆனா தமிழகத்து பெற்றோர்களுக்கு தனி பாசம் என்னன்னா உங்க அப்பா அம்மாவும் அப்படிதான் நீங்க உங்க பிள்ளைங்கள்டையும் அப்படிதான் தமிழகத்து பெற்றோர்கள்
தங்கள் பிள்ளைகளினுடைய தோல்வியை தங்களுடைய தோல்வியாகவும் நினைப்பவர்கள் ஏன்னா அவர்களை தங்களுடைய ரத்தமும் சதையுமாக நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் தவறே இல்லை சத்தியமான நல்லது உண்மை ஆனா எங்க தவறுறோம்னா புள்ள பிறக்கும் போதே பில்கேட்ஸ் ஆயிரணும்னு எல்லா அம்மாவுக்கும் கனவு பிள்ளை ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே அப்துல் கலாம் ஆயிரணும்னு எல்லா அப்பாவுக்கும் கனவு ஆனா ஒண்ணு தெரியறது இல்லை நமக்கு பில்கேட்ஸினுடைய அப்பாவோ அப்துல் கலாமுடைய அம்மாவோ கனவு காணவில்லை கனவு கண்டது பில்கேட்ஸும் அப்துல் கலாமும் தான் என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்து நண்பர்களே பிள்ளை வளர்ப்புங்கிறது வந்து ஒரு வேள்வியை போன்றது குடும்பம் தான் பிள்ளைகளினுடைய முதல் வகுப்பறை பெற்றோர்கள் தான் பிள்ளைகளினுடைய முதல் ஆசிரியர்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆர் தஸ்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் தெகண்ட் பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் மரத்தின் வேர்களை போன்றவர்கள் பிள்ளைகள் அதில் பூத்து குலுங்குகின்ற பூக்களை போன்றவர்கள் வேர்களின் பலத்தை பொறுத்தே பூக்களின் வசீகரம் அமையும் வேர்கள் பட்டு போனால் பூக்கள் கொட்டி போகும் பெற்றோர்களே நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து நீங்கள் அந்த பிள்ளைகளிடம் செலவு செய்கின்ற நேரம் பிள்ளைகளிடம் நேரம் செலவு செய்யாத பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு எவ்வளவுதான் சொத்து சேர்த்து வைத்தாலும் அது விழலுக்கு இறைத்த நீரே உலகத்திலே உங்கள்ட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய சொத்து எதிரான கேட்டா பெருமவற்றுள் யாம் அறிவதில்லை அறிவார்ந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிறங்கிறார் வள்ளுவர் என்ட்ட இருக்கிற சொத்துலேயே மிகப்பெரிய சொத்து நூறு ஏக்கர் நிலம் நூறு கோடி பணம் கூட கோபுரங்கள் மாட மாளிகைகள் இல்லடா உயிருள்ள என் பிள்ளை தாண்டா என்கிட்ட இருக்கிற சொத்துலேயே மிகப்பெரிய சொத்து அதை புரிஞ்சுக்கன்னு சொல்லிட்டு போற நீங்க அந்த பிள்ளைகளிடம் எவ்வளவு நேரத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் வாழ்க்கை என்பது பிள்ளைகளை பணம் என்பது பொருள் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையை இழந்து பொருளை தக்க வைத்துக் கொண்டு என்ன ஆக போகிறது பொருளை இழந்து வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் வாழ்க்கையை இழந்து பிள்ளையை இழந்து பொருளை தக்க வைத்துக் கொள்வது விரல் போவது தெரியாமல் மோதிரத்திற்கு ஆசைப்படுவதை போல யோசித்து பாருங்க உண்மையா இல்லையான்னு அப்போ பால் தெரிந்து போவது பாத்திரத்திற்கு தெரியாது என்பதை போல பிள்ளைகள் கெட்டு போய்விட்டார்கள் என்பதை கடைசியாக தெரிந்து கொள்கிறவர்கள் பெற்றோர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம் காரணம் அந்த பிள்ளைகளை நாம் வளரும் போது ஒரு பந்தலாக பக்கத்திலே இருந்தால் வளர்கின்ற செடி பந்தலிலே வளரும் பக்கத்திலே நாம் இல்லாமல் வேலை வேலை என்று பிள்ளைகளுக்கான நேரத்தை நாம் வேறு விதத்திலே செலவு செய்தால் பக்கத்திலே முள் செடி இருந்தாலும் அதிலே போய் படர்ந்து விடும் அது படர்ந்தே ஆக வேண்டும் கொடியினுடைய வேலை அது புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துவது பெண்களிடம் தவறாக நடப்பது போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாவது அத்தனையும் பிள்ளைகள் நட்பு வட்டாரத்திலிருந்தே கற்றுக்கொள்கிறார்கள் தயவுசெய்து பிள்ளைகளை நல்ல நண்பர்களுடன் சேரும்படி சொல்லுங்கள் தீயோரை காண்பதும் தீதே திருவற்ற தீயோர் சொல் கேட்பதுவும் தீதே தீயார் குணங்கள் உரைப்பதுவும் தீதே தீயாரோடு இணங்கி இருப்பதுவும் தீதே என்று போயிடும் பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து வைத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்களை விட பிள்ளைகளுக்கு சிக்கனமாக வாழ கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்கள் மேன்மையானவர்கள் என்பதை காவல்துறை அதிகாரியாக நான் பல முறை பார்த்து விட்டேன் பிள்ளைகளை கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் கவலைப்படுவதனால் ஒரு மனிதன் ஒரு முலத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது தற்கொலைகளே இல்லாமல் போய்விடும் வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல்கள் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி நிலைக்கும் உனக்கும் கீழே இருப்பவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு நினைச்சு பாருங்க உண்டா இல்லையாண்டு பாட்டெல்லாம் கேட்கிறோம்ல உள்ளம் என்றும் எப்போதும் உடைந்து போக கூடாது என்ன இந்த வாழ்க்கை என்ற எண்ணம் தோன்றக்கூடாது வலி தாங்கும் உளி தாங்கும் கற்கள் தானே மண் மீது சிலையாகும் வலி தாங்கும் இதயம் தானே நிலையான சுகம் கண் கேட்டுட்டு விட்டு போயிட்டா போதுமா பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லணும்ல மனைவி பெரும்பாலும் எல்லாருமே கணவன்மார்களா நிறைய பேர் இருக்கீங்க அங்கங்க சில பேர் பெண்களை பாக்குறேன் உலகத்திலேங்க ஒரு தூக்கணாங்குருவியினுடைய கூடு ஒற்றை குருவியினுடைய அனுபவமோ திறமையோ அல்ல மூதாதைய குருவிகளிடமிருந்து கிடைத்த திறமையும் அனுபவத்தை வச்சுதான் தூக்கணாங்குருவி கூடு கட்டுது தலைகீழ தொங்கும் புயல்ல உழாது மலையில உள்ளாது ஒரு முட்டை கூட கீழே உள்ளாது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அது மாதிரி இந்த குடும்பம் என்பது பல வகையான வாழ்க்கை முறையை இந்த உலகம் நமக்கு முன்னால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பரீட்சித்து குடும்பங்கிறது தாண்டா நல்லது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அத கண்ணதாசன் அழகா சொல்லுவாரு பொய்யான சில பேருக்கு புது நாகரீகம் புரியாத பல பேருக்கு அது நாகரீகம் முறையாக வாழ்வோர்க்கு எது நாகரீகம் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரீகம் முன்னோர்கள் சொன்னது என்ன ஒருவனுக்கு ஒரு தீங்கிறது இதை ஏன் சொல்றேன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஹூஸ்டன்ல பேசிட்டு அமெரிக்கால இருந்து திரும்பி வந்துட்டு இருந்தேன் பதினெட்டு மணி நேரம் பயணம் 
பெண்கள் மாநாட்டுக்கு போயிட்டு நாலு பெண்கள் இந்திய பெண்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க ரெண்டு பேர் என்ன அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு ஃபிளைட்ல வந்து பேசி ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கணும் நாங்க என்னுடைய மனைவி அறிமுகப்படுத்தணும் பேசணும் பேசி முடித்த பிறகு உங்க மாநாட்டுல என்ன விசேஷம்னு கேட்டேன் இல்ல சார் பெண்கள் மாநாடு உலகம் பூரா இருந்து வந்திருந்தாங்க நான் மாநாட்டு தலைவினுடைய நடை உடை பாவனையில் பார்த்து நாங்க வியந்து போய் நிற்க மாநாட்டு தலைவி நேரம் எங்கள்ட்ட வந்து உங்கள்ட்ட நாங்க தோத்து போயிட்டோம்னு சொன்னாங்க நாங்க வியந்து போய் எங்கள்ட்ட எப்படி இந்திய பெண்களிடம் உலக பெண்கள் தோத்து போயிட்டோம்னு சொல்றீங்களே நாங்க நம்ப மாட்டோம் எப்படி சொல்றீங்க நீங்க தான் உங்க நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தையும் நடை உடையும் பார்த்து நாங்க பயங்கரமா வியந்து போய் நிக்கிறோம் நீங்க எப்படி சொல்றீங்களே என்னொன்னு அந்த அம்மா சொன்னிச்சான் ஆங்கிலத்துல சொன்னதை தமிழ்ல சொல்றேன் உலகமே போற்றுகின்ற ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற உடன்பாட்டை நாங்கள் எல்லோரும் உடைத்து விட்டோம் நீங்கள் இன்னும் உடைக்கவில்லை அதனால் உங்களிடம் நாங்கள் தோற்று போய்விட்டோம் நிபந்தனையற்ற அன்பு என்பது குடும்பத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும் எதை எதிர்பார்த்து பிள்ளைகிட்டே பொண்டாட்டியே நம்ம அன்பு செலுத்துறது இல்லை அவங்களும் அது மாதிரி நம்ம செலுத்துறது இல்லை ஆனா அத மாதிரி இல்லாதவர்கள் எல்லாம் தோற்று போனதாக சொல்லுகிறார்கள் குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கும் ஒப்ப முடிந்தால் மன வாழ்க்கை முன்னிணிது சொல்றது யாரு இணையவை நாற்பதுல சொல்றாங்க கணவனும் மனைவியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போனா அந்த குடும்பத்தை போல நல்லது ஒண்ணும் இல்ல வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வள்ளுவர் மங்களம் என்ப மனைமாட்சி மற்றத நன்கள நன்மக்கட் பேர் என்று போயிட்டாரு நல்ல குழந்தைகளோட நல்ல மனைவியோட ஒருத்த வாழ்ந்தானா மேல வாழ்ற தெய்வத்துக்கு கூட அந்த வாழ்க்கை இல்லையா அவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கையா சரி பிரச்சனை வருது என்ன நண்பர்களே பிரச்சனைகள் இல்லாத குடும்பம் இல்லை பிரச்சனைகள் வரும்போது கடைசி வார்த்தை என்னுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்களும் கடைசி வார்த்தை தன்னுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று பெண்களும் நினைத்தால் வார்த்தைகளால் வாழ்க்கை இழந்தவர்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களை போல என்று குடும்ப கோர்ட்டுகள் நிரம்பி வழியும் டைவர்ஸுக்காக ஆனா கடைசி வார்த்தை உன்னுடையதாகவே எடுத்துட்டு போட்டுன்னு ஒருத்தர் அமைதியாகி விட்டால் குடும்பம் நாங்க கணவன் மனைவியிடம் தோற்க வேண்டும் மனைவி கணவனிடம் தோற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் குடும்பம் ஜெயிக்கும் நம்முடைய நோக்கம் குடும்பம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதுதானே ஒழிய நம்மில் யார் ஜெயிக்கிறார்கள் என்பது அல்ல யோசித்து பாருங்க உடம்போடு உயிரிடை என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்பிடை நட்பும் பாரு திருவள்ளுவர் உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள நட்பு ஒன்னு இல்லைன்னா ஒண்ணு இல்ல இல்லையா கணவன் மனைவி நட்பு அப்படிதான் சொல்லிட்டு போயிட்டான் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் அந்த காலத்திலிருந்து அது இருந்துச்சு இப்ப மாதிரி எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போறது இல்ல விவசாய குடும்பம் எல்லாம் பெரியவங்களா இருக்கீங்க அதனால சொல்றேன் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கணவன் வந்து மனைவிய கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டு மனைவி திரும்ப பதில் சொன்னோன்னா கோவத்துல வயலுக்கு போயிட்டான் உழைச்சு களைச்சு சாயந்தரம் படு கோவத்துல வர்றான் இவ்வளவு இன்னைக்கு உண்டு இல்லைன்னு சொல்லி இவ்வளவு ஏதாவது பம்பளுக்கணும் சண்டை போடணும்னு நினைச்சிட்டு வர்றான் நடந்த சம்பவம் இலக்கியத்தில பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறதே சொல்றேன் இவ ஒரு முடிவோட இருக்கா அதை சமாதானம் பண்ணிடணும்ட்டு வரும்போது பிள்ளைய தொட்டியில போட்டு ஆடிட்டு இருக்கா பிள்ளை அழுவுது வம்பு பண்ணணும் இல்லையா வந்தோன்னு ஏண்டி பிள்ளை அடிச்சியா அப்படின்னு கேக்குறான் அவர் சொல்றா உன் பிள்ளைய கண்ணத்தை பாரியா நான் அடிச்சனான்ட்டு என்னோட அஞ்சு விரல் அதுல பதியல உன் குழந்தை அதுக்காக அழுவல அதை எப்படி சொல்ற தமிழ்ல புரிஞ்சுக்கிறீங்க தமிழ் நல்லா யாரும் அடிக்கவில்லை ஐவிரலும் பதியவில்லை தானே அழுகின்றான் தம்பி துணை வேண்டும் என்று சண்டே முடிஞ்சு போச்சு இப்போ யாயும் யாயும் யாராகியரோ எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் செம்புல பெயர் நீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே என்ன அர்த்தம்னா நீ யாரோ நான் யாரோ கணவனும் மனைவியும் உங்க அப்பாவும் எங்க அம்மாவும் சொந்தக்காரங்க இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க கூட இல்ல ஆனா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழன் சொல்லியிருக்கான் செம்மண் நிலத்துல மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தண்ணி சகப்பா ஓடும் இல்லையா அதுல இருந்து மண்ணையும் கலரையும் திரும்ப பிரிச்சு எடுக்க முடியுமா செம்புல பெயர் நீர் போல அது மாதிரிடா கணவன் மனைவி வாழ்க்கை உன்னோட ஒன்னு சேர்ந்தா திரும்ப பிரிக்கவே முடியாது அதனால ஒழுங்காடுறான்னு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் இப்ப நீங்க இத்தனை பேர் வந்து இந்த கேபிள் டிவி ஆபரேட் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு அரங்கத்துல எல்லாரும் உங்களுடைய தலைவர்கள் ஏற்பாடு பண்ண இந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா உன்னை கரம் பிடித்தேன் வாழ்க்கை ஒளிமயமானதடி பொன்னை மணந்ததினால் சபையில் புகழும் கூடுதடி கால சுமை தாங்கி போல வாழ்வில் மார்பில் எனை தாங்கி வீழும் கண்ணீர் துடைத்தாய் அதில் என் விம்மல் தலிந்ததடி பேருக்கு பிள்ளை உண்டு வெறும் பேச்சுக்கு சொந்தம் உண்டு ஆலம் விழுதுகள் போல் உறவுகள் ஆயிரம் இருந்தன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் வீழ்ந்து விடாமல் நான் இருந்தேன் மனைவி வேறா
நண்பர்களே தாயை சொல்லி முடிக்கவில்லை என்றால் அது நிறைவாகாது ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் நான் இரண்டு மருத்துவமனைகளுக்கு சொந்தக்காரன் என்னை தவிர என்னுடைய குடும்பத்திலே எல்லோரும் மருத்துவர்கள் இது எதற்காக இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்கின்றேன் தெரியுமா என்னுடைய மகளுக்கு மருத்துவமனை என்னுடைய மகனுக்கு மருத்துவமனை எல்லோரும் மருத்துவர்களாக இருந்ததனால் இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய மருத்துவமனையில் நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை தாய் எவ்வளவு சக்தி பெற்றவள் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பதிவினை செய்கின்றேன் பனிரண்டு வயது நிரம்பிய ஆறாம் வகுப்பு படிக்கின்ற பிள்ளையை இதயத்திலே வலி என்று பெற்றோர்கள் அழைத்துக் கொண்டு இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய மருத்துவமனைக்கு ஓடுகிறார் அந்த மருத்துவர் ஒரு நாளைக்கு பத்து இதயங்களை அறுக்கக்கூடியவர் அவற்ற அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கறதுன்னா ஆறு மாசம் கதை இல்லைங்க நிஜம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க முடியும் அவற்ற நூறு இதய சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் வேலை செய்யறாங்க இந்த பிள்ளை வழி தாங்கலன்னு அப்பா அம்மா கதறி தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க கீழே இருக்கிற டாக்டர் எல்லாம் சர்ஜரியில் இருந்த டாக்டர் போய் சொல்றாங்க ஒரு பிள்ளை செத்திரும் போல் இருக்கு இதய வழியில துடிக்குது நீங்க வந்து பாருங்க அப்படியே பச்சை கோட்டோட வர்றாரு வந்து பார்த்துட்டு அந்த அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இந்த குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் வேண்டாம் ஏன்னா மூணு மாசம் தான் உயிரோட இருக்கும் இதயத்துல வர்ற எல்லா ரத்த குழாய்களும் அடை அடைப்பு இருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண அங்க இறந்துரும் அதனால வேண்டாங்கிற ஆனால் அந்த தாய் எப்படி அமைதியாடியும் பாருங்க அதான் இந்தியர்கள் அதுதான் பாசம் அதான் தாய் பாசம் அந்த தாய் மருத்துவர்களுடைய கால்களை கட்டி கொண்டு நீங்க எவ்வளவு பெரிய மருத்துவர் என் பிள்ளை நீங்க வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணா இறக்காது இல்ல சொல்ற அவரு முப்பது பர்சன்ட் தாமா பொழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு எழுபது பர்சன்ட் இறக்கிறதுக்கு தாமா வாய்ப்பு நீங்க பண்ணுங்க பத்து பர்சன்ட் இருந்தா கூட என் பிள்ளை பொழைச்சுவோம் அந்த தாய் சரி என்ன அட்மிஷன் போட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஆப்ரேஷனுக்கு தேதி குறிச்சிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் மருத்துவ ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது அந்த தாய் அந்த பிள்ளைகிட்ட பத்து சதவிகிதம் வாய்ப்பு இருந்தா கூட நீ பொழைச்சிக்கிட்டு பரிசு எழுத ஸ்கூலுக்கு போயிடுவ வீட்டுக்கு வந்துடுவ உனக்கு முப்பது சதவீதம் இருக்கு நம்ம வணங்குற தெய்வம் உன்னுடைய இதயத்தில் இருக்கு நீ தெய்வத்தை நம்பு கண்டிப்பா நீ பொழைச்சுக்குவ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போவோம் தினம் தினம் சொல்றத பார்த்து இந்த மருத்துவர் வியந்து போற இப்படி ஒரு நம்பிக்கையா முப்பது சதவீதம் தானே வாய்ப்பு இருக்கு இந்த அம்மா இவ்வளவு மோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே போற ஏழாவது நாள் ஆபரேஷன் டேபிளுக்கு வந்துருச்சு டாக்டர் எல்லாம் சுத்தி நிக்கிறாங்க எல்லாரும் கிரீன் கோட் போட்டுட்டு கத்தி கப்படாவோட வந்தாச்சு அந்த டாக்டர் அதை தட்டி கொடுத்து அஞ்சு மணி நேரம் ஆபரேஷன் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு உயிரோட இருக்குமா டாக்டருக்கே தெரியாது பயப்படாதம்மா ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது டாக்டர் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபியர் பட் ஐ எம் ஹேவிங் ஏ கொஸ்டின் டு யூ எனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி என்னம்மா கேளு அப்படிங்கிற இதயத்தை ஓப்பன் பண்ணி தான் நீங்க வந்து சர்ஜரி பண்ணுவீங்களா இது பயப்படுது போல் இருக்குன்னு அனஸ்தீசியா கொடுத்தாம பண்ணுவோம் உனக்கு வலிக்காதுங்கிற அதெல்லாம் கேட்கல ஐ டோன்ட் ஹவ் ஃபியர் நீங்க நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஆமாங்கிற இல்ல எங்க அம்மா என் இதயத்துல கடவுள் இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் கடவுளை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணும்போது திறந்து பார்ப்பீங்கல்ல நான் நிச்சயமா பொழைச்சுக்குவேன் பொழைச்சுக்கிட்ட உடனே கடவுள் எப்படி இருக்காரு நீங்க சொல்லணும் அப்படி பயங்கரமா எல்லாரும் வியந்து போறாரு ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஐம்பதாவது நிமிடத்தில் இதயத்திற்கு வருகின்ற ரத்த குழாய்கள் அத்துணையும் அடைபட்டு போய் நண்பர்களே குழந்தையினுடைய இதய துடிப்பு முற்றிலுமாக நின்று விடுகிறது என்னென்னவோ முயற்சி பண்ணி பார்க்கறாங்க திரும்ப துடிக்கல டாக்டர் என்னடா நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆளு ஒரு நாளைக்கு பத்து அறுவை சிகிச்சை பண்றோம் எத்தனை ஆயிரம் பேரை பிழைக்க வச்சிருப்போம் அந்த குழந்தைய நம்ம பிழைக்க வைக்க முடியல நம்ம படிப்பு என்ன நம்மளுடைய அனுபவம் என்ன அப்படின்னு கண்ணிலே வடிந்த நீரை கண்ணாடி கலட்டி துடைத்து கொண்டு இந்த அம்மா இப்படி சொன்னாங்களே அதை இந்த பொண்ணு இவ்வளவு நம்புனுச்சே அதுக்காகவாவது இது பொழைச்சிருக்க கூடாதா பாடியை க்ளோஸ் பண்ணி அம்மா பாட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறாரு பக்கத்துல இருக்கிற லேடி டாக்டர் 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 கையை தட்டி பிளட் இஸ் கம்மிங் டு தார்ட் ஹார்ட் இஸ் பங்கிங் இதயம் துடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் சேர்ந்து திரும்ப மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணி ஐந்து மணி நேரம் ஆபரேஷன் ஆகுது குழந்தை பொழைச்சுக்குது ஏழாவது நாள் அந்த குழந்தையை பார்க்க போற சுவிட்சஸ் எல்லாம் பிரிச்சாச்சு இந்த குழந்தை கடவுளை பாத்தியான்னு கேட்குமா ஐயா நான் என்ன சொல்றது அப்படின்னு மற்ற டாக்டர் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு எல்லாரும் ஒன்னு சொல்றாங்க அவர் ஒரு முடிவோட போறார் இந்த குழந்தை ஒடியாந்துங்க அப்படியே அந்த டாக்டரை பிடிச்சிட்டு கடவுளை பாத்தீங்களா கடவுளை பார்த்தேங்கிற கடவுள் எப்படி இருந்தார் அப்படி
நண்பர்களே தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை நிறைய பேர் கண்ணை தொடங்கிறீங்க நான் பார்க்குறேன் எது மகிழ்வானதோ அதுவே நெகிழ்வானது இதை ஏன் சொன்னது தெரியுமா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால பெத்த தாய விமான நிலையத்தில் ஏர்போர்ட்ல கொண்டு வந்து வச்சு டிக்கெட் எடுத்துட்டு வர்றேன்னு விட்டுட்டு சிங்கப்பூருக்கு போறான் ஒருத்தன் ஒரு பையனை கணவனை இழந்த விதவை தாய் பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி படிக்க வச்சு இருக்கிற காணி நிலத்தை வித்து வீட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அவனை சிங்கப்பூர்ல வேலை வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க இப்ப நடந்ததுங்க எவ்வளவு தாயினுடைய சக்திங்கிறத இப்ப சொன்ன கண் கலங்குறீங்கல்ல நம்ம பிள்ளைங்க எப்படி வளருதுங்கிறதையும் சொல்றேன் பாருங்க எதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பதிவு சிங்கப்பூருக்கு வேலைக்கு போனவன் முதல் ரெண்டு வருஷம் வந்துட்டு போறான் அடுத்த ரெண்டு வருஷம் போன்ல பேசுறான் அப்புறம் வரவே இல்லை இந்த தாய் கண்டுபிடிச்சு நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கடா ஒரு குழந்தை பெத்துரு என் வயசாயிடுச்சு செத்து போறேன்டா நானே அதுக்குள்ள நான் பிள்ளைய பாத்துட்டு போறேன் ஒரு நல்ல தாய் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்களோ அது மாதிரி சொல்றேன் நான் வந்தா நீ சொன்னதை கேட்டாதான் நான் சொல்றதை நீ கேட்கணும் அப்பதான் நான் வந்து உன்னை அழைச்சிட்டு சிங்கப்பூர் வருவான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேங்கிற அந்த பேதை மனம் உண்மை நம்பி நம்புறாங்க வர்றான் வீட்டை விற்க சொல்றான் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வீட்டை வித்துறாங்க அதான் அவங்க சொத்து பரம்பரையா வந்த சொத்து பணத்தெல்லாம் வாங்கி ஒயிட்டா இருக்கிறத அனுப்பிச்சிடறான் பிளாக்ல இருக்கிறத எடுத்துக்கிறான் நண்பர்களே அம்மாவை அழைச்சிட்டு நான் சிங்கப்பூருக்கு உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் அங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அழைச்சிட்டு வந்து ஏர்போர்ட்ல திருச்சியில விமான நிலையத்துல ஏழரை மணிக்கு காலையில உட்கார வச்சுட்டு டிக்கெட் எடுத்துட்டு வரேன்ட்டு உள்ள போறான் அங்க போய் டிக்கெட் எடுக்கலாமனு கூட அந்த பேதை தாய்க்கு தெரியாது படிக்காத ஒரு தாய் திருச்சிக்கும் புதுக்கோட்டைக்கு இடையில ஊரு ஊர் பேரை கூட சொல்ல விரும்பல பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் உள்ள போனவன் வெளியில வரல என்கிட்ட வேலை பார்த்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மணி ராஜன் இருக்காரு அவரு சிசிடிவில இமிகிரேஷன்ல இருக்கிறாரு சிசிடிவில பாக்குறாரு ஒரு லேடி அஞ்சு மணி நேரமா உட்காந்துரு ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு போய் கொடுக்குறாரு இப்ப என் புள்ள லைன்ல நிக்கிறான் கூட்டம் அதிகமா இருக்கு போட்டு டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு பசி தாங்க மாட்டான் அவனுக்கு போய் கூடுனு சொல்லுது அந்த நாய் பயலுக்கு கல்யாணமே ஆயிடுச்சு அவன் வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கு சிங்கப்பூரே போய் சேர்ந்துட்டான் அம்மாவைய மாத்திட்டு போய் செக் பண்ணி பாக்குறாரு சண்முக சுந்தரன்னா அது ஏழரை மணிங்கிறதுனா ஒன்பதரை மணிக்கு பிளைட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு போய் சேர்ந்துட்டான் இந்த தாய்கிட்ட வந்து ஏர்போர்ட் ஆபீசரா அவனும் சொல்றாங்க உன் பையன் உன்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான்மா இவெல்லாம் உருப்பிடுவானாங்கிறாரு அந்த தாய் எந்திரிச்சு அவன் வாய பொத்தி உன் வயல அப்படி சொல்லாதப்பா அப்பா இல்லாம வளர்த்த புள்ள போயிட்டு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட்டோவை வர சொல்லி தான் ஏமாற்றப்பட்டோம் என்பதை தெரிந்து கொண்ட அந்த தாய் தன் விமான நிலையத்திலிருந்து வீட்டிற்கு சென்றவள் எப்படி தன்னுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொண்டாள் என்றால் நீங்கள் தாங்க மாட்டீர்கள் எதற்காக இதை பதிவு செய்கிறேன் தெரியுமா தாயிலிருந்துதான் தலைமுறை தொடங்குகிறது என்று திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார் மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்க முடியாதோ யாரை இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா தாய் என்று சொல்லுபவர் விவேகானந்தர் பத்து மாதம் உன்னை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்குமே என்று உனக்கு வேண்டியதை உண்டு தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து நீ பிறப்பதற்கு முன்பே உனக்காக இறைவன் இடத்திலே வேண்டிய ஒரே ஒரு உன்னதமான ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அது உன் தாயை தவிர யாரும் இல்லை உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று உணர்கிறோ உணர்ச்சி கட்டீர் என்கிறான் பாரதி கண்ணை விளக்காக்கி கையை தொட்டிலாக்கி ரத்தத்தை பாலாக்கி வளர்ப்பவள் உன்னுடைய தாய் நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் வீட்டிலே சோறு சூடாக இருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவீர்கள் சோறு நன்றாக இருந்தால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் சாப்பிடுவார்கள் சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்ற அம்மா சாப்பிடுவாள் உண்டா இல்லையா நினைத்து பாருங்கள் தாயை போற்றி வீழ்ந்தவனும் இல்லை தாயை தூற்றி வாழ்ந்தவனும் இல்லை கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் கூட இரண்டாம் உலக போரிலே தோல்வியை தழுவிய பிறகு தன் தாயினுடைய புகைப்படத்தை மார்பிலே வைத்து அனைத்தபடி இறந்து கிடந்தான் என்கிறது வரலாறு ஒரே நிமிடத்தில் முடித்து விடுகிறேன் சோழ பேரரசனுக்கே கடன் கொடுக்கும் அளவிற்கு பணக்காரர் பட்டினத்தார் அத்துணை சொத்துக்களையும் முதறிவிட்டு துறவு கோலம் போடுகிறார் எல்லோரும் மறிக்கின்றார்கள் கேட்கவில்லை மனைவி மறிக்கின்றால் கேட்கவில்லை மக்கள் மறிக்கின்றார்கள் கேட்கவில்லை பெற்ற தாய் வந்து நிற்கின்றார் அப்படியே நின்றார் தாயை உன்னுடைய ஒரே பிள்ளை நான் உனக்கு ஈமக்கிரியை செய்யாமல் இந்த பட்டினத்தான் ஒருபோதும் பூம்புகார் நகரத்தை விட்டு போக மாட்டான் என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தவர் இந்தியாவிலே தமிழகத்திலே தஞ்சை மாவட்டத்திலே பூம்புகாரிலே பிச்சை எடுத்து உண்டு சத்திரத்திலே தங்கியிருந்தார் தன் தாயினுடைய இறப்பு செய்தியை கேட்டவுடன் பதறியடித்து ஓடி வந்த
பைகள் என்ற போதே பரிந்தெடுத்து செய்ய இரு கைப்புறத்திலேந்து கனகமுளை தந்தாலே எப்பிறப்பில் காண்பேன் இனி பத்து மாதம் பெத்து பாலூட்டி சீராட்டி வளர்த்த தாயே செத்து போயிட்டே உன்னை எந்த பிறவையில உன்ன மாதிரி அம்மாவை என்னால பார்க்க முடியும் முந்தி தவம் கிடந்து முன்னூறு நாள் அளவும் அந்தி பகலாய் சிவனை ஆதரித்து தொந்தி சரிய சுமந்து என்னை பெற்ற தாயார் தனக்கோ எரிய தளல் மூட்டுவேன் வட்டிலும் தொட்டிலும் வட்டில்னா சோறுற தட்டுங்க வட்டிலும் தொட்டிலும் மார்மேலும் தோல் மேலும் கட்டிலும் வைத்து என்னை காதலித்து முட்டச் சிறகிலிட்டு காப்பாற்றும் தாய்க்கோ விறகிலிட்டு தீ மூட்டுவேன் அரிசியோ நான் இடுவேன் ஆத்தால் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல் அம்மா கொஞ்சிறாங்களாம் பிள்ளைய ருசியுள்ள தேனே அமிர்தமே செல்வ திரவிய பூ மானே என்று அழைத்த தாய்க்கு அள்ளி இடுவது அரிசியோ கொள்ளிதனை வைப்பேன கூசாமல் முன்னை இட்டத்தை முப்புறத்திலே பின்னை இட்டத்தை தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டத்தை அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டத்தை மூழ்க மூழ்கவே என்று ஒரு துறவி தாயை பார்த்து கதறினான் இதாங்க தாய்ப்பாசம் அத்துணை பேரும் தந்தையார் தந்தைமார்களாக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் நண்பர்களே முன்னூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பயணிகளை சுமந்து கொண்டு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் அடி உயரத்திலே நான் பயணம் செய்த விமானம் பறக்கிறது திடீரென்று வெடிச்சத்தம் காரணத்தோடு இந்த பதிவு இதோடு முடித்து விடுகின்றேன் வெடிச்சத்தம் கேட்டவுடன் புகை மண்டலம் பதறல் கதறல் காக்பிட்ல இருந்து பைலட் வெளியில வந்து என்ஜின் ஆஃப் ஆயிடுச்சுங்க புவியீர்ப்பு விசையிலே விமானம் ஆடி ஆடி கீழே வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பத்தாயிரம் அடியில தண்ணி கடல்ல உள போறோம் எல்லாரும் லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுக்கோங்க மயான அமைதி அதுக்கப்புறம் யாராவது பேச முடியுமா விமானம் கீழே வந்துட்டு இருக்கு துணை விமானி மட்டும் தொடர்ந்து விமானத்தை இயக்குவதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறான் ஐயாயிரம் அடி வந்துருச்சு ரெண்டாயிரம் அடி வந்துருச்சு துணை விமானி என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கத்துறான் பைலட் காக்பிட்டுக்குள்ள போய் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து என்ஜின் ஆன் பண்றான் தண்ணீரை தொட இருந்த விமானத்தை மீண்டும் மேலே ஏற்றி எமர்ஜென்சி லேண்டிங் பக்கத்து நாட்டில் தரையிறக்கிறான் பல நாடுகளை சேர்ந்த முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பேர் அதிலே பயணம் வெளியில வரும்போது பத்திரிகை துறைகள் நண்பர்கள் கேட்கிறாங்க இறப்பினுடைய விளிம்பை தொட்டு விட்டு வந்திருக்கிறீர்களே கடைசியா என்ன நினைச்சீங்க ஒருத்தன் நாட்டை சொல்றான் ஒருத்தன் வீட்டை சொல்றான் மனைவியை சொல்றான் பேங்க் பேலன்ஸ் சொல்றான் அருமை நண்பர்களே என்னுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டு விட்டு இறக்கப் போகிறோமே என்று கதறி கதறி அழுதேன் என்று பதிவு செய்த பதினோரு பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்துக் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க 